Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Paweł Jerzewski. Witam wszystkich widzów, słuchaczy. Dzisiaj sobie powiemy na temat prowadzenia wojny przez Rosję i postaramy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy Rosję stać na długoletnią wojnę, którą mogłaby prowadzić na Ukrainie, a być może również poza Ukrainą. A więc... Będzie dosyć dużo na temat ekonomii, ale nie tylko. Będzie troszeczkę taki live felietonowy, czyli postaram się trochę powiedzieć też o pewnych prognozach, to co nas czeka. Natomiast oczywiście będzie to wszystko w ujęciu ekonomicznym i z tego, z tego jak gdyby wychodzimy. tak? A więc tutaj będę się pewnie różnił od wielu osób, którzy opowiadają o Rosji, opowiadają o wojnie, oni najczęściej wychodzą z takiego bardziej politycznego czy historycznego punktu widzenia. Ja natomiast będę wychodził z punktu ekonomicznego i przedstawiał, jak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwości te rosyjskie. Powiemy też sobie trochę na temat tych możliwości wojskowych, bo mamy dosyć dużo, wydaje się, informacji, które wskazują na to, jak wygląda obecnie kompleks przemysłowo-wojskowy w Rosji, jakie ma wyniki i jakie ma możliwości. Natomiast słuchajcie, zaczęlibyśmy sobie od tego, skąd jak gdyby powstał w ogóle ten pomysł na felieton. Ja ten felieton opublikuję na ekonomia Rosji.pl, na który serdecznie Was zapraszam. Jeżeli będziecie mieli też jakieś pytania w trakcie, to je zadawajcie, ja postaram się w tej drugiej części przejść do pytań, natomiast pierwszej skoncentruję się troszeczkę na tym felietonie i pewnie na tym, czego się spodziewacie, czyli na temat informacji, jak długo Rosja może prowadzić tą wojnę, dlaczego może, dlaczego nie może, co jest jak gdyby za, co jest przeciw. Natomiast na sam początek może też powiem, skąd wynik pomysł, żeby, żeby powstał ten materiał. Mój pomysł jak gdyby zrodził się w momencie, kiedy słuchałem kolejnych polskich generałów, również amerykańskich ekspertów czy europejskich komentujących wojnę, którzy żyją w przekonaniu, że Rosja może tą wojnę prowadzić latami. Zgodzicie się, że sporo takich informacji znajduje się w mediach, szczególnie tego głównego nurtu, ale również na YouTubie mamy różnego rodzaju topowych polskich polityków, którzy są święcie przekonani, że coś takiego będzie i próbują tymi dla mnie mitami karmić społeczeństwo. Być może również dzięki temu są jakieś korzyści dla nich, natomiast wydaje się, że to jest zupełnie błędne założenie. A dlaczego? To sobie właśnie powiemy, bo taka teza została stworzona moim zdaniem w gabinetach Kremla, czyli większość ekspertów powiela tą tezę, tezę, która mówi o tym, że ta wojna może trwać długo, i jaki jest cel tej rosyjskiej propagandy? No celem propagandy rosyjskiej i częściowo niestety tych, tych ekspertów jest przekonanie krajów zachodnich, zachodnich społeczeństw do tego, że pomaganie Ukrainie jest nieopłacalne. Rosja może prowadzić tą wojnę latami, Ukraina natomiast może prowadzić tylko wojnę, dopóki Zachód będzie dostarczał pieniądze i uzbrojenie. W momencie, kiedy przestanie dostarczać, no to ta wojna się zakończy, natomiast Rosjanie sobie doskonale radzą. Rosjanie również wiedzą, że w krajach opartych o demokrację można wpływać dosyć skutecznie na polityków, właśnie blogerów, ekspertów, pisarzy książek oraz na opinię publiczną, społeczną. I wydaje się, że na pierwszy rzut oka te tezy stawiane przez Rosjan wydają się racjonalne, no bo Federacja Rosyjska przecież posiada dużą ilość cennych surowców, mieszkańców. No z tym, tak wielokrotnie mówiliśmy, że nie jest do końca, ale większość polskiego na przykład społeczeństwa, jak i również europejskiego, co ciekawe też rosyjskiego, 
jest przekonana, że Rosjanie posiadają taką żelazną wolę do prowadzenia wojny i ona nie załamie się pomimo, tak, tak, tak się u nas też mówi, że wystarczy, że jest bimber i te kartoszki i oni będą dzięki temu mogli przez wiele lat żyć. W mojej ocenie jest to, jest to mit. Jest, dlaczego? Dlatego, że obecnie społeczeństwo, które jest w Rosji, jest społeczeństwem, które przyzwyczajone jest do pewnego poziomu i pewnego standardu. Często się odwołujemy przy tych, tych porównaniach do tej osławionej głubinki, gdzie, ży, gdzie żyją ludzie na wsi dosyć biednie, zapominając o tym, że ta głubinka obecnie stanowi marginalną część prawdziwej Rosji, bo większość Rosjan żyje w średnich czy większych miastach. I oni w dużej mierze, szczególnie ta młodsza część, nie, po, nie pamięta nawet tej wielkiej smuty, która była w latach 90. Oczywiście są nadal osoby, które pamiętają czasy komunizmu, tak, czy, 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 czy jeszcze wcześniejsze czasy stalinizmu, natomiast tych osób jest coraz mniej, oni wymierają powoli i większość Rosjan jest przyzwyczajona do pewnego, pewnej stabilności, nie chcę tego nazywać dobrobytem, który zaistniał w momencie, kiedy Władimir Putin doszedł do władzy. On przyzwyczaił, że dzięki sprzedawanym surowcom Rosjanom może nie żyło się bogato i dostatnie, ale nie było tak jak w latach 90. I tutaj te osoby, które pamiętają te lata 90. bardzo chętnie do tego wracają, bo mówią, że ok, może nie jest super, ale nie jest tak jak było za Jelcyna. Tutaj bardzo często takie sformułowania padają. Ten Jelcyn troszeczkę jest często też stawiany jako taki antybohater, który rozwalił związek, razem z Gorbaczowem oczywiście, rozwalił związek sowiecki i wprowadził Rosję w wielką smutę. Prawdopodobnie niedługo również taką rolę będzie odgrywał Władimir Putin, bo wszystko na to wskazuje, bo Rosję prowadzi do, do, totalnego, do totalnego upadku i następnej wielkiej smuty. Natomiast wracając do do naszego mitu i do naszej propagandy rosyjskiej, no to trzeba zauważyć, że jeżeli chodzi o tą propagandę i to, że Rosjanie mogą prowadzić długą wojnę, to ten mit nie tylko rezonuje wśród polskich geopolityków, ale również on jest dosyć silny, silny w Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech i krajach tego południa, które nie są zainteresowane tym, żeby wojna na obrzeżach Imperium Europejskiego, czyli te, tej Unii Europejskiej trwała. Z ich punktu widzenia jest to niezrozumiałe, jest to wojna pomiędzy Rosją a jakimś krajem pomiędzy. Tak? Większość powiedzmy, nie wiem, Hiszpanów, Włochów nie do końca kojarzy o co jest ta wojna. Co ciekawe Rosjanie też nie kojarzą, ale o tym sobie powiemy później. I teraz, jeżeli spotykacie się z tym sformułowaniem, że wojna może trwać przez wiele lat, no to trzeba spojrzeć na argumenty tej strony, która je podnosi, czyli rosyjskiej propagandy, bo nie można mówić o rosyjskich ekonomistach, bo oni czegoś takiego nie mówią, ja przynajmniej się nie spotkałem do tej pory, jak i również polskich geopolityków. I tym koronnym argumentem, słuchajcie, który jest najczęściej przywoływany, no to przywoływany jest PKB. Tak, Ja dzisiaj pisałem, umieściłem taki, taki wpis na temat właśnie yy, prasówki codziennej, gdzie Rosjanie chwalą się, że są teraz ósmą potęgą, jeżeli chodzi o PKB. Jak oni sobie to wyliczyli? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że wzięli kurs rubla powiedzmy z września, kiedy ten rubel był niżej, no i spróbowali w ten sposób wyliczyć, że na ten moment, dzięki temu, że ten kurs rubla i rubel się wzmocnił, no to więcej tych dolarów w przeliczeniu na PKP im wyszło. No niemniej brzmi to, brzmi to komicznie. Natomiast dlaczego ten argument jest przywoływany? Ten argument jest przywoływany, bo istnieje taki, myślę, że ogólno nawet światowy mit, o tym, że kraj bogaty to jest kraj, który posiada wysokie PKB, czyli na głowę e, tudzież całkowite. W przypadku Rosji na głowę no to nie wypada za dobrze, e, natomiast tak jak w przypadku Chin, no, 
Podobnie, natomiast jeżeli patrzymy, ktoś powie, ok, być może Rosjanie są biedni, ale ponieważ mają jako całość wysokie PKB, są ósmą potęgą światową, tak jak Rosjanie próbują to przedstawić, tak przy okazji są, są w tym momencie na 12 albo 14 miejscu, natomiast oni próbują cały czas przedstawić, że są na tym ósmym miejscu. Jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, natomiast ten mit, który rezonuje, myślę, on jest błędnie postrzegany jako, że kraj, który posiada wysokie PKB, to jest kraj, który jest bogaty. Tak? Czyli na przykład USA posiada wysokie PKB, czyli jest krajem, krajem o wysokim poziomie bogactwa. Tak samo Chiny w tym momencie, czy też Indie. I to jest jakieś zupełne nieporozumienie, bo jak gdyby produkt krajowy brutto nic nie mówi o bogactwie, nic nie mówi o, o tym, czy dany kraj przede wszystkim może prowadzić wojnę, czy tej wojny nie może pro, prowadzić. Bo jeżeli popatrzymy sobie na, na obecny, obecne PKB Rosji, to to PKB jest pewną sumą różnego rodzaju wpływów. Tak? W roku 2022 mieliśmy dosyć specyficzną sytuację, kiedy mieliśmy bardzo silną nadwyżkę handlową, czyli mieliśmy nadwyżkę eksportu nad importem, jeżeli chodzi o Rosję. Dlaczego tak się stało? No, winne były sankcje. Zostały wprowadzone sankcje na artykuły importowane, natomiast nie wprowadzono, przypominam, żadnych prawie sankcji na artykuły eksportowane a przede wszystkim na te najważniejsze, czyli mieliśmy w 2022 roku sytuację, że to Unia Europejska finansowała wojnę, która odbywała się na Ukrainie. Dlaczego? No dlatego, że kupowany był gaz oraz kupowana była ropa, no i za te wpływy do budżetu, jak i również wpływy pozabudżetowe, no bo te, 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 te pieniądze były wykorzystywane właśnie do zakupu czy uzbrojenia, czy różnego rodzaju potrzebnych komponentów dla wojska, czy też wyposażenie, czy zakup żywności i tak dalej. Czyli to prowadzenie wojny było w dużej mierze sponsorowane przez Unię Europejską. Natomiast sytuacja zupełnie się zmieniła w grudniu, kiedy wprowadzono pierwsze tak znaczące sankcje na artykuły eksportowane przez Rosję. Czyli tutaj, czy znaczy to wprowadzono powoli, najpierw pamiętamy, wprowadzono trochę wcześniej na węgiel, potem wprowadzono na ropę i co ciekawe, nie wprowadzono na gaz, natomiast na gaz sami Rosjanie jak gdyby się od tego odcięli. No i teraz wracając do naszego tego, tego sławetnego PKB. Pamiętajcie, że na PKP, PKB wpływa kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, tak jak mówię, on nie ma nic wspólnego z bogactwem, natomiast pokazuje, jak w danym kraju na dany rok mamy właśnie ten, 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 ten produkt, jak, jak, jak on się kształtuje. Czyli jeżeli mamy nadwyżkę handlową, to ta nadwyżka będzie zaliczała się nam do PKB. Jeżeli będziemy, w zależności oczywiście jaką tam formę wyliczenia te, tego PKB wyliczymy, czy z deflatorem, czy będziemy sobie liczyć w cenach stałych, no to możemy, to jak gdyby nie, w sumie nie ma znaczenia, natomiast no możemy tutaj zobaczyć, że te szacunkowe, w, w, ten, w sposób w jaki się liczy PKB, no to najczęściej stosuje się metody szacunkowe i z taką jedną z metod, ja to o tym często Wam mówiłem, metod, szacunkowym jest wliczanie na przykład tej nadwyżki, podatków, różnego rodzaju elementów związanych na przykład z inwestycjami, tudzież długu do PKB. Dlaczego na przykład długu? No dlatego, że kraj może się zadłużać zewnętrznie. Taką sytuację na przykład mieliśmy w hitlerowskich Niemczech, które się zadłużały i za, zakupione, za pozyskane środki budowano drogi, kupowano uzbrojenie, produkowano to uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. Kraj się bogacił nie do końca, natomiast jego PKB, czyli te, te produkty wytwarzane, wzrastały. No i teraz możemy sobie wyobrazić, że będzie kraj, który będzie produkował broń i uzbrojenie i z grubsza nic poza tym, i jego PKB będzie rosło. I taką sytuację częściowo mieliśmy właśnie w hitlerowskich Niemczech, gdzie w do 1944 roku mieliśmy 
wzrost, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto. Nie, to był do, dosyć duży, duży, duży wzrost, jeżeli chodzi szczególnie o te lata wojny. Wcześniej on nie był aż tak duży, jak Niemcy podawali, jeżeli porównujemy z innymi krajami, to był pewien mit. Natomiast podczas wojny, dzięki rabowanym również surowcom, rabowanym dobrom, ten wzrost następował. No i teraz mieliśmy dosyć ciekawą sytuację, bo do powiedzmy początku 45 sobie ktoś może sprawdzić, tak, czy mówię prawdę, czy nie, mieliśmy tak powiedzmy do końca 44 mieliśmy wzrost, na koniec 44 już nastąpił spadek. Ten spadek w 44 był powyżej 10%, natomiast Yy, największy, yy, przepraszam, yy, w 45 było powyżej, w 44 jeszcze był wzrost. W 45 mieliśmy, i to głównie jak gdyby yy, już po wojnie, tak, ten największy spadek był, yy, a nie do połowy, czyli nie do 8 maja, dziś mamy 8 maja, też przypominam. Yy, I tam mieliśmy spadek kilka, kilkanaście procent. Natomiast największy i najgwałtowniejszy spadek o 52% nastąpił po wojnie w roku 46, kiedy Niemcy teoretycznie się odbudowywały. Dlaczego? Dlatego, że gospodarka musiała się przestawić z produkcji wojennej na produkcję cywilną. No i do tej pory produkowano niesamowitą ilość uzbrojenia, amunicji, czołgów samolotów, a tu nagle trzeba było produkować jakieś rzeczy potrzebne cywilom. No i mamy spadek o 52%. Podobną sytuację troszeczkę mamy w mniejszej skali obecnie w Rosji. Rosja produkuje w 2022 i w 2023 dosyć, znaczy produkuje, to, to, to jeszcze do tego wrócimy, ale wydaje bardzo dużo na produkcję wojenną. Nie zawsze to jest produkcja taka, że jest wyprodukowany jakiś nowy element. Bardzo często są to rzeczy na przykład wyjmowane, do tej pory były to rzeczy wyjmowane z magazynów, remontowane, no i tam dzięki temu, że pracownicy remontowali to, remontując również wytwarzają produkt krajowy brutto, tak? no bo produkt krajowy brutto wytwarza też na przykład pisarz, śpiewak, i tak dalej, i tak dalej. To, 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 to nie jest tak, że to jest jakiś produkt zawsze przemysłowy. Natomiast najłatwiej ten produkt właśnie wytwarzać i najłatwiej jest go mierzyć, jak i również nim manipulować, jeżeli chodzi o produkcję wojenną, no bo możemy sobie wyobrazić tak, że często ten wzrost produkcji jest takim wzrostem papierowym, niekoniecznie on musi być realny, a co Ciekawsze, nikt koniec końców tego nie sprawdzi. Dlaczego? No bo dlatego, że jeżeli wyprodukujemy czy wyremontujemy jakąś partię czołgów, no to ta partia czołgów za jakiś czas trafi na front no i zostanie zniszczona. No i z jednej strony, jeżeli patrzymy na tak tworzony produkt krajowy brutto, no to pytanie takie do Was jest, czy... I to do tych ekspertów, czy w ten sposób tworzony produkt krajowy w jakiś sposób ubogaca, wzbogaca państwo rosyjskie. No bo tworzymy amunicję, tą amunicję trwonimy, bo do tej pory było, było tak, że Rosjanie remontowali uzbrojenie, produkowali amunicję, opróżniali też stany magazynowe, tak, wysyłali to na Ukrainę no i zostało to zniszczone. W ten sposób kraj w żaden sposób się nie bogaci, no bo jeżeli ktoś buduje drogi, no to można powiedzieć, ok, jest to jakiś element, dzięki czemu ten kraj nabywa jakąś wartość. Jeżeli ktoś produkuje też uzbrojenie, ale to uzbrojenie sprzedaje, tak jak robią na przykład Stany Zjednoczone obecnie, to w ty... nawet jeżeli to są pożyczki, tak, bo często się mówi, ok, że to, to uzbrojenie, słuchajcie, idzie na Ukrainę, i ono jest wysyłane tak, jak gdyby było za darmo. I to nie jest do końca prawda. Część jest wysyłana, powiedzmy, nieodpłatnie, natomiast część to są różnego rodzaju pożyczki. A więc z punktu widzenia PKB, no to wytwarzane to uzbrojenie będzie wliczało się to do PKB i kiedyś być może te pożyczki Ukraina będzie musiała spłacić. A teraz wracając do 
do naszego, naszego, naszego PKB. Więc tak, pierwszym, pierwszym takim elementem, który jest podnoszony, to jest właśnie ten, to, ten wzrost PKB. I tutaj nawet nie było tak, że w 2022 to PKB Rosji wzrosło, pomimo tej rozpoczęcia produkcji wojennej. I pomimo drugiej rzeczy, w 2022 rząd rosyjski bardzo, bardzo mocno zaczął zwiększać wydatki rządowe na inwestycje. I to jest też jeden z elementów, który się mówi, że jeżeli mamy prawda, nadwyżkę handlową, mamy inwestycje, to te inwestycje również są takim składnikiem, który silnie wpływa na, na PKB ten, danego kraju. Tak? No bo jeżeli ja będę tutaj na przykład w Polsce dofinansowywał firmy, które budują drogi i te drogi będą powstawać, no to ja mogę sobie pożyczać na przykład pieniądze z zagranicy, budować sobie te drogi, no i dzięki temu tym inwestycjom, czy będę sobie budował centralny port lotniczy, czy jakieś inne, no i dzięki tym inwestycjom, im więcej ich będzie, no to tym polskie na przykład PKB będzie wyższe. I tak troszeczkę było w Rosji, przy czym tak jak mówię, to, to nie było tak, że oni budowali jakieś lotniska, drogi, nie, oni bardzo często ukrywali różnego rodzaju dotacje, co akurat nie powinno się wliczać do PKP, dla firm. Czyli były różnego rodzaju inwestycje, w tych powiedzmy wykonawcami w tych inwestycjach były rosyjskie firmy, często powiązane z obecną władzą oligarchiczną i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu to PKB było, było naliczane. Ale zwróćcie uwagę jeszcze raz, że nawet jeżeli tak patrzymy, to, to ten, ten produkt krajowy brutto nie ma nic wspólnego z możliwością prowadzenia wojny. Tak? Czyli może być wynikiem prowadzenia wojny, tak? czyli możemy mieć sytuację taką, że dzięki temu, że prowadzimy wojnę, to nasz produkt krajowy rośnie, ale nie odwrotnie. Tak? To nie jest tak, że my mamy wysokie PKB i dzięki temu możemy prowadzić wojnę. To, to nie ma nic z tym wspólnego, to jest po prostu jakiś wskaźnik, który tylko mówi, ile produktów wyprodukowaliśmy, różnego rodzaju, ile dóbr zostało wytworzonych w danym kraju i to, mogą, to są dowolne dobra, to mogą być rzeczy, tak jak powiedziałem, czy artykuły prasowe, czy uzbrojenie, czy też na przykład produkcja nawozów. Więc to mogą być różne rzeczy, to wszystko się liczy, rzuca się do jednego worka. I teraz jeszcze jedna rzecz. Rosyjskie PKB w 2022, pomimo tych nakładów, i na uzbrojenie, na wojsko i dotacji rządowych, do czego sami Rosjanie się przyznają, PKB nie wzrosło, tylko spadło. Spadło o 2%. Natomiast jest to argument znowuż dla fanów rosyjskiej propagandy, że najczęściej wszystko tam się wrzuca, tak, że sankcje nie działają, że można prowadzić długo wojnę, bo PKB spadło tylko o 2%, a miało spaść o 15%. Jak dla mnie to jest zupełnie bez sensu, nie? Natomiast to nie przeszkadza, że słyszę co jakiś czas no, takie jakieś, i to w poważnych tak niestety, i przez poważne osoby takie, takie głupoty. Tak? I druga rzecz, którą słyszymy, która też nie ma nic wspólnego, z możliwością prowadzenia wojny, to jest silny pieniądz. Czyli Rosjanie do powiedzmy jesieni zeszłego roku starali się umocnić rubla z różnych względów, o czym sobie wielokrotnie mówiliśmy. I teraz wszyscy zwolennicy tej rosyjskiej propagandy i możliwości prowadzenia wojny wskazywali bardzo często na ten element, czyli na tak zwany silny rubel, że to jak gdyby pokazuje, że gospodarka rosyjska jest silna. Dla mnie jak gdyby to jest totalne zaskoczenie. No ale okej, okay, jeżeli coś rośnie, no to no może jest to takie, takie racjonalne, tak? Że gospodarka rosyjska jest silna i że dzięki temu, że ten rubel jest silny, to oni mogą prowadzić długo wojnę. No i znowuż, no tutaj jak gdyby wartość złotówki, znaczy ta złotówka będzie obecnie warta 
powiedzmy w stosunku do dolara, powiedzmy dolar warty 4 zł czy 4,50, czyli jeżeli my się teraz co przez dwa, powiedzmy pół roku złotówka się umocniła, tak, tudzież dolar się osłabił, jak to woli, czy to oznacza, że Polska przez te pół roku może jest bardziej przygotowana do prowadzenia wojny, bo z punktu widzenia ekonomicznego, bo mamy mocniejszą złotówkę, no, no nie, to się jak gdyby nie, nie klei. Oczywiście można powiedzieć, że dzięki temu możemy więcej towarów zaimportować, no i może gdzieś tam się doszukać tego, że jak importujemy towary, no to te towary powiedzmy do produkcji wojennej mogą być tańsze, no ale oczywiście silna waluta uderza nam w eksport. No i tak się działo w 2022 roku. Tak? Ta silna, silny rubel podcinał wyniki finansowe w dużej mierze firm naftowych. Te firmy naftowe osiągnęły, pomimo bardzo do, dobrych przychodów z ropy, osiągnęły 20% niższe zyski. Czyli były to zyski niższe niż w 2021 roku. Dlaczego? No jednym z powodów był zwiększenie kosztów i jednym z powodów było zmniejszenie tych przychodów przez to, że ten rubel był za silny. A jak jestem eksporterem, no to ja bym chciał, żeby moja, ta narodowa waluta była słaba. Podobna sytuacja była przy sprzedaży tej rolniczej. Rosja mówi, mieliśmy wysokie PKB, jeżeli chodzi o rolnictwo, zwiększyła się tutaj ilość zbiorów, no fajnie, ale pieniędzy z tego dostali mniej. Dlaczego? No dlatego, że właśnie ten rubel był silny. I oczywiście w drugą stronę można powiedzieć, no, no ok, ale z drugiej strony tych część komponentów była, była tańsza, która na przykład może być stosowana do produkcji wojennej. Tylko, że jeżeli chodzi o 2022 rok, Rosjanie prawie nic nie produkowali. Jeżeli chodzi o przemysł wojenny, do tego sobie wrócimy. Troszeczkę cały czas, znaczy cały czas produkowali amunicję i o tym sobie też powiemy, ale to nie były duże ilości. Natomiast to, co było robione, no to były, było wyciąganie sowieckich sprzętów, sowieckiej amunicji, i sowieckich zapasów, rosyjskich też, ale tych rosyjskich nie było aż, na, aż, aż tak dużo, z magazynów i to było cały czas, jak gdyby, zwróćcie uwagę, cały czas kolejne partie wyciągane, zresztą to widzieliście z magazynów, to były coraz starsze, często wersje na przykład radzieckich czołgów. Dlaczego? No dlatego, że no już zaczę, za, za, po prostu zaczęło brakować. No i mieliśmy sytuację taką, że na początku 2023 wczesną wiosną magazyny są puste. No, już są jakieś takie resztki, nie, nie za bardzo jest co wyciągać i Rosjanie po raz pierwszy muszą przestawić się na prawdziwą produkcję wojenną. Nie taką, że wyciągamy sobie coś i remontujemy tak, w jakiś takich przystosowanych czasami czy przebudowanych warsztatach samochodowych, bo były takie przypadki, tylko musimy wyprodukować od początku do końca taki na przykład czołg. No i tutaj też znowu spotykaliśmy się z różnego rodzaju mitami niestety, które były rozpowszechniane znowuż przez polskich ekspertów, że Rosjanie są w stanie budować tysiące tych czołgów w krótkim okresie czasu. No jak widzimy, jest to nieprawda. Zaraz sobie też powiemy, dlaczego i jak to, jak to wygląda. A więc tak, jeżeli chodzi o silną walutę i czy słabszy rubel, to czy ten rubel, tak jak teraz w ostatnim tygodniu, no dzisiaj akurat znowuż zaczął słabnąć, natomiast w ostatnim tygodniu on o kilka procent się wzmocnił. Też możemy sobie powiedzieć, dlaczego, jeżeli chcecie. O tym mówiłem też wczoraj, no ale możemy sobie, sobie przypomnieć. Natomiast czy ten rubel jest silny, słuchajcie, czy ten rubel jest słaby, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Nawet można powiedzieć, że ten rubel, jeżeli będzie słabszy, to jakby mocno naciągnął, to będzie bardziej korzystne tak, dla, w jakimś tam sposób dla rządu, dla gospodarki, ale... Ale też nie do końca, tak? A więc tutaj po prostu można zapomnieć o tych dwóch argumentach. Te argumenty w ogóle nie mają nic wspólnego z możliwością prowadzenia czy krótkotrwałej, czy długotrwałej wojny. 
Natomiast jeżeli, no a jeżeli jesteśmy przy tym rublu, to może powiedzmy, bo może jesteście ciekawi, dlaczego ten rubel się umocnił. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień, mieliśmy taką sytuację, że firmy musiały płacić podatek, jeżeli chodzi o kwiecień. Często to było rozliczanie podatku rocznego. To był jeden z elementów, który powodował, że wiele koncernów, tych dużych, musiało sprzedawać walutę. Druga rzecz, rząd zaczął się również obawiać zbytniego osłabienia tego rubla, dlatego że pojawiły się bardzo mocne, bardzo mocne proinflacyjne sygnały. Pojawiło się to w wielu obszarach, gdzie ceny zaczęły rosnąć po 20, 30, 50%. No jeżeli pręty zbrojeniowe rosną o 50% w przeciągu jednego miesiąca, a inflacja oficjalna, tak jak wiecie, w Rosji obecnie jest 2,6, bo tak została, no i to trudno stwierdzić, tak? No ale no, wydaje się, że sam Putin tak zadekre, zadekretował, no i potem dostał to, co zadekretował, czyli ktoś do niego przyszedł i powiedział, no jest 2,6, tak? Czy tam on mówił o 3,5, no ktoś chciał jak gdyby lepiej, no i wykazał, że jest w tym momencie 2,6, nie? No i teraz mamy taki rozjazd trochę. Ponieważ ten osłabiający się rubel no, powoduje to, że te towary z importu no, drożeją. No i trudno jest utrzymać jednak, pomimo tego, że reżim próbuje, taką wiarę ludzi, że ta inflacja jest niska. No bo jeżeli oni idą do sklepu i powiedzmy widzą, no w przypadku warzyw no, można powiedzieć, ok, jest wczesna wiosna, sporo jest importowanych, stąd są wysokie ceny. No ale idą i patrzą, jakie są materiały budowlane i widzą, że wszędzie mają wzrosty po 30, 40, 50% i słyszą, że inflacja jest 2, no to coś im nie gra. Tak? No czują się po prostu oszukani no i z tym jak gdyby władza musi się zmierzyć. A więc jak gdyby obecnie władzy zależy, żeby ten rubel się wzmocnił i dodatkowo wykorzystano pewną sytuację, która też zaistniała, na, ona zaistniała akurat na początku maja. Czyli do tego, że firmy musiały i często też były nakłaniane przez, przez obecnie przez rząd do tego, żeby pozbywać się, bo, bo władza też potrzebuje juanów, żeby jak najszybciej sprzedawać te waluty na moskiewskiej giełdzie. Natomiast widzieliśmy też bardzo dużo, jeżeli ktoś by spojrzał sobie, możecie spojrzeć sobie na giełdę forexową i na to, jak się zachowywał właśnie rubel w stosunku do dolara szczególnie, ale euro również, to tam będziecie widzieć bardzo duże takie zlecenia, które szły sprzedaż. I to jest tak powiedzmy ten początek maja. Co to oznacza? Oznacza to, że ktoś pozbywał się dosyć dużej ilości dewiz i pozbywał się, pozbywały się to głównie banki, banki zachodnie i banki rosyjskie, które zamykały te konta korespondencyjne. O co chodzi? Chodzi o znowuż te sankcje, czyli e, mamy taką sytuację, że na przykład RBI pozamykał prawie wszystkie swoje konta korespondencyjne poza jednym kontem, które obecnie jest dostępne, również w innych bankach. Czyli mamy sytuację tak, że tam na przykład był jeden bank, posiadał jakieś konta powiedzmy walutowe, no i te konta walutowe musiał zamykać, czyli albo przelewał te gdzieś pieniądze, a ponieważ z Rosji jest trudno gdzieś powiedzmy na zewnątrz przelać te pieniądze, to bardzo często był zmuszany albo sam się zmuszał do tego, żeby te dewizy wymienić powiedzmy sobie na przykład na sprzedać na, na ruble. I tak robiły również rosyjskie banki. No więc mieliśmy sytuację, że tych dewiz na początku maja pozbywano się, natomiast ta sytuacja wydaje się, że się zakończyła i w przyszłym tygodniu nie spodziewałbym się dalszych obniżek tego dolara czy euro, a raczej drugą sytuację. Jeszcze też była taka sytuacja, że część ekonomistów i część jak gdyby rynku wierzyło, że ropa zacznie rosnąć. Czyli będzie sytuacja odwrotna niż mieliśmy do czynienia, czyli po wejściu sankcji OPEC i Rosji surowiec zacznie rosnąć na rynku. Natomiast ponieważ mieliśmy sytuację odwrotną, kiedy dosyć duży kapitał ścisnął pozycje takie długie na ropie, 
Mieliśmy taką sytuację, że no ja o tym wielokrotnie pisałem na Twitterze tak i również o tym mówiłem. Mieliśmy sytuację, teraz mamy tego małą korektę, natomiast mieliśmy taką sytuację, że tam mieliśmy domknięcie luki, a potem mieliśmy bardzo duże zlecenia, bardzo duże zlecenia sprzedaży. Też wykorzystano fakt, że wtedy Chiny były zamknięte, jeszcze kilka takich elementów. Natomiast no, wydaje się, że to była bardzo mocna taka też gra spekulacyjna. Niemniej Pojawiły się też dużo takich recesyjnych informacji, które na przykład podważały ten wzrost gospodarczy w Chinach i to żywienie, które w ocenie wielu ekonomistów cały czas nie następuje. To znaczy Chiny starają się udowodnić, że jest to żywienie, jest ten wzrost, natomiast sporo danych temu przeczy. No i ponieważ ropa ma to do siebie, że jest zależna od tego sentymentu rynku, no to mieliśmy taką sytuację. I jeszcze jedna rzecz, o której często wiele osób zapomina, patrząc na rezerwy, jakie, jakie są powiedzmy rezerwy magazynowe. I mieliśmy odczyty ze Stanów Zjednoczonych, no i te odczyty były takie, że jeżeli chodzi o rezerwy ropy naftowej, no to wygląda bardzo źle, a więc ropa to powinna rosnąć. Natomiast, co jest właśnie obecnie bardziej istotne, to poziom i zarówno rezerw paliw, jak i sprzedaż paliw. Bo tu mamy sytuację, że jeżeli chodzi o benzynę, to mamy dosyć duże stany magazynowe. Czyli okazuje się, że ta benzyna słabo się sprzedaje i coraz więcej, albo inaczej, jest jej za dużo wyprodukowanych. Nie? I co oczywiście nie do końca przykłada się, żeby jeszcze ktoś źle nie zrozumiał, to nie oznacza, że w Europie ta benzyna zacznie tanieć, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, to tylko oznacza, że w tym momencie rafinerie być może będą musiały kupować mniej tego surowca, bo będą go mniej potrzebować. A skoro będą go mniej potrzebować, no to będzie mniejszy popyt. A jak będzie mniejszy popyt, no to ta cena musi się odpowiednio dostosować. Natomiast wracając, słuchajcie sobie do naszego felietonu. Co tutaj jest istotne, jeżeli mówimy o tym, czy dany kraj może prowadzić długą wojnę, czy nie. Tak jak domyślacie się, do prowadzenia wojny nie jest potrzebne PKP, czy silna waluta, jeżeli już to stabilna, bo jeżeli jest niestabilna, no to, to mamy wysoką inflację, tak słabo idzie, ale się da. Natomiast przede wszystkim są niezbędne pieniądze. Duża ilość pieniędzy, duża ilość, co za tym idzie, uzbrojenia, duża ilość surowców, duża ilość ludzi. No jeżeli chodzi o surowce, no można powiedzieć, no w jakiejś części Rosjanie je posiadają, chociaż nie wszystkie, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo obecnie nie same surowce jak gdyby tu decydują, ale również jest ostatnia część, z czym Rosjanie mają największy problem i to będzie narastać, czyli dostęp do technologii. Nie, to w 2022 jeszcze nie było tak dotkliwe, natomiast z każdym miesiącem ten dostęp do technologii jest coraz bardziej ograniczony, no i trzeba się liczyć z tym, że Rosja, zresztą sami Rosjanie tak podają, ma problemy ze sprowadzaniem wielu komponentów potrzebnych do produkcji wojskowej. A tak jak mówię, stany magazynowe na ten moment się skończyły. A więc jeżeli są potrzebne pieniądze, no to spójrzmy, co wpływa na to, czy Rosja ma te pieniądze, czy nie. Bo jeżeli mówimy właśnie, czy Rosja może długo prowadzić wojnę, czy nie, no to musimy spojrzeć na takie cztery elementy. Stan rosyjskiego budżetu, handel międzynarodowy i nadwyżka, dostępne rosyjskie rezerwy oraz możliwość zagranicznych pożyczek. No i zacznijmy od ostatniego punktu. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że Rosja ma możliwość zagranicznych pożyczek, Wysoki ranking kredytowy, no i powiedzmy jedzie do takiego kraju jak Indie, Chiny, Brazylia, no nie wiem, nie chcę dalej wymieniać, no ale powiedzmy poza, dla, dla, do jakiegoś kraju bardziej przyjaznego, no i pożycza od nich pieniądze. Jeżeli będzie miała taką możliwość, to będzie mogła prowadzić wojnę zadłużając się, czyli będzie sobie pozyskiwać kolejne transze, pożyczkowe i za te pieniądze pozyskane będzie kupować sobie komponenty w sposób legalny, nielegalny, na czarnym rynku i tak dalej, i tak dalej. No będzie jakoś próbowała sobie tutaj radzić. 
Natomiast w przypadku Rosji, no to trzeba powiedzieć, że ma najniższy wska- jeden z najgorszych wskaźników wiarygodności kredytowej, co jej utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania. Dodatkowo i takim jedynym obecnie krajem, który byłby skłonny do udzielenia pożyczek Rosji są Chiny. A jak widzimy, to nie następuje. Nie nastąpiło w 2022, nie nastąpiło w 2023 i nie sądzę, żeby nastąpiło. Dodatkowo Rosjanie chwalą się, jak gdyby jest tego potwierdzenie, bo oni nieopatrznie chwalą się tym, że dług zagraniczny rosyjski spada. Co, co to oznacza? Oznacza mniej więcej tyle, że pożyczki są spłacane, które Rosjanie zaciągnęli, tam ten dług nie był duży, to było kilkanaście procent. Oni mówią, że z 15 na 10 spadli czy coś takiego. A więc z jednej strony spłacają, a z drugiej strony nie zaciągają nowych. Ale nie, nie dlatego, że nie chcą zaciągać, tylko dlatego, że nie mogą zaciągać. Bo jeżeli by mogli, no to przecież by to, by to robili. Tak? A więc nie, nie za bardzo jest dużo chętnych krajów, które by chciały finansowo wesprzeć tutaj rosyjski rząd. Łącznie z tym, że Rosjanie jakiś czas temu wystąpili o taki dosyć prosty mechanizm pomiędzy Rosją a Chinami, czyli o te tak zwane słepy walutowe, jeżeli chodzi o chińskiego yuana. I na ten moment, pomimo tego, że to byłoby korzystne dla Chin, chiński bank ludowy odmówił, a odmówił dlatego, że rząd tak zadecydował chiński tak i przywódca chiński. Być może za jakiś czas to się pojawi, natomiast na ten moment nawet nie ma tych słepów walutowych, przez co Rosja w kwietniu miała olbrzymie problemy, jeżeli chodzi o płynność. No dobrze, skoro nie można sobie pożyczać tych pieniędzy, no to może drugi element, czyli rezerwy walutowe. Tutaj też część jak gdyby mówi, że te rezerwy są bardzo wysokie. A więc tak, w teorii Rosja ma ponad 600 miliardów dolarów. Tylko, tylko że większość tych dolarów Mówię dolarów, no nie tylko dolarów, walut, złota, bo jeżeli chodzi o rezerwy walutowe, no to liczymy tutaj dwie rzeczy, głównie dewizy i złota. Jeżeli chodzi o dewizy, to większość dewiz, czyli dolary, euro, jeny, franki i tak dalej, została zamrożona. No i tutaj część z Was bardzo często pisze mi o tym, że na jakimś w filmie ktoś powiedział, że, że w tym momencie ta większość pieniędzy wróciła z powrotem do Rosji, a Europie i Stanom Zjednoczonym udało się jedynie zarekwirować, zamrozić 30 miliardów. Niestety nie jest to prawda, albo stety. Dlaczego? Bo jeżeli tak by było, no to w tym momencie rząd rosyjski by inaczej postępował, bo by miał te pieniądze a ich po prostu nie ma, nie trzeba by było dodatkowych, dodatkowych podatków, dodatkowych emisji, obligacji wewnętrznych i tak dalej, no skoro by było nagle te 300 miliardów, czy powiedzmy 270, no to po co cała ta szopka. Natomiast prawda jest bardziej skomplikowana, to znaczy mamy kilku takich dużych pośredników, jeżeli chodzi o rozliczanie transakcji, plus jeszcze banki, czyli różnego rodzaju instytucje finansowe, które zastosowały się bardzo szybko do sankcji i zarówno amerykańskich, europejskich, tam kanadyjskich, no tam każdego z tych krajów, który sobie tam nakładał te sankcje. Dlaczego zastosowały się? No dlatego, że mogły dzięki temu zamrozić różnego rodzaju transakcje z Rosją, czyli wychodzące, wchodzące i zamrozić depozyty i papiery wartościowe rosyjskiego biznesu. Więc mieliśmy na przykład Euroclira, który zamroził. Rosjanie się długi czas z nimi, z nimi procesowali o to. Udało się w tym momencie Rosjanom na początku na koniec zeszłego roku, na początku bodajże tego nie pamiętam, czy to był grudzień, czy styczeń, odzyskać kilka miliardów. I, o, i też o to było jakieś też wielkie halo w Europie. I faktycznie, jeżeli patrzymy to, co Rosjanom się udało, no to można powiedzieć, że to jest około 4, może 5 miliardów z tej kwoty odzyskać. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że... A z drugiej strony mamy sytuację, 
że kiedy Unia Europejska i Komisja wystąpiła do instytucji finansowych i banków, no to okazało się, że no jest to bardzo skomplikowany proces, bardzo trudno jest odnaleźć te pieniądze, te depozyty, jest bardzo skomplikowana struktura finansowa ich i tak dalej, i tak dalej. Z grubsza chodzi, słuchajcie, o to, że no ta część jest przetrzymywana przez te instytucje, przez banki, to jeżeli one nie zostaną przyparte w jakiś sposób do muru i przypiekane, no to z własnej woli, dlaczego mieliby te depozyty zwolnić i przekazać? Zresztą tam są też takie problemy prawne, no bo to są pieniądze klientów, I jakby nie patrzeć, tak? A więc to nie jest do końca takie proste, żeby te, bo, bo zamrozić, ok, ale konfiskować, to już tak nie do końca. Również też chodzi o pewne takie względy piarowe. No te instytucje czy banki nie chcą mieć sytuacji takiej, że będzie informacja, że pieniądze ich klientów zostały skonfiskowane. No bo w tym momencie są kraje, które też nie są demokratyczne, które korzystają z tych instytucji, więc będą musiały się wtedy dwa razy zastanowić, czy na pewno jest to bezpieczne. Tak, a więc tak, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o złoto, no to jest z nami Blue Wolf. Po, pozdrawiamy Ciebie. I, I kolega z Blue Wolf zrobił taki dosyć długi materiał na temat rezerw rosyjskich, na temat złota. Ja odsyłam do tego materiału. Natomiast reasumując, tam jest kilka takich aspektów, które z naszego punktu widzenia są istotne. Pierwszy to będzie spadać Rosji w tym roku i w następnych latach produkcja złota ze względów właśnie głównie technicznych, budżetowych, no różnego rodzaju problemów, tak jak było na przykład w latach 90. To jest z jednej strony. Z drugiej strony Rosjanie, pomimo tego, że posiadają, no i to można oczywiście dyskutować ile Blue Wolf tam podał, natomiast nie są w stanie sprzedać całego złota, które posiadają, a nawet jeżeli by go sprzedali, to nie wystarczy tego złota, tam jest podane, jakie to są wartości, nie wystarczy tego złota, żeby nawet pokryć deficyt z tego roku. Bo tutaj musimy przejść do, do elementu związanego z budżetem. Natomiast ktoś jeszcze może powiedzieć, ok, ale są przecież jeszcze dewizy, przecież wszystkiego im nie skonfiskowano. No i słuchajcie, i tak i nie, bo są dewizy, większość tych dolarowych w euro i w tych innych walutach jest zamrożona, natomiast są jeszcze dewizy w juanach. Te dewizy nie zostały zamrożone i tam Rosjanom udało się właśnie wyrwać około 10 miliardów euro, przy czym na początku stycznia to było tak mniej więcej z tych dewiz 10 miliardów euro plus 40 miliardów w juanach. Obecnie szacuje się, że tych wolnych środków, jeżeli chodzi o, ten, o tą płynną część rezerw bez złota, jest na ten moment około 20, no się szacuje tak mniej więcej połowy, 20 miliardów, tak, no, no może ciutkę więcej, chociaż są niektórzy ekonomiści rosyjscy, którzy mówią, że w tym momencie tam jest pusto, że to jest że kilka miliardów i bank centralny za moment będzie miał problem, bo jedynie ma te wpływy, te takie bieżące, czyli to, co się pojawia na rynku właśnie, jeżeli firmy na przykład naftowe sprzedają dolary. Ktoś może się zapytać, skąd u firm naftowych znajdują się dolary, przecież mieliśmy się nie rozliczać. No okazuje się, że tak nie do końca z tym nie rozliczają się w dolarach, bo obecnie nadal większość, i to jest ciekawe też, bo nie wszyscy to wiedzą, większość nadal hmm, już coraz mniejsza, ale większość, jeżeli chodzi o rozliczenia pomiędzy Indiami, ale również Chinami, występuje w dolarach. Dlaczego? No to sobie zaraz powiemy, szczególnie jeżeli chodzi o te Indie, bo tam sytuacja nie jest do końca dobra, jeżeli chodzi o rozliczanie i płynność. Więc tak, słuchajcie, mieliśmy element związany z rezerwami walutowymi i tak jak mówię, na ten moment 
tam jest dosyć mało. Możecie się też spotkać z bardzo ciekawą, ciekawymi też informacjami, bo Rosjanie podają o tym, że ten fundusz dobrobytu cały czas, cały czas im rośnie. Natomiast jeżeli spojrzycie na szczegóły, oni nie do końca podają tą strukturę, ale czasami udaje się ją odnaleźć, no to wynika, że głównie rośnie ta część niepłynna. Co to jest ta część niepłynna? To są różnego rodzaju obligacje i akcje, przede wszystkim rosyjskich przedsiębiorstw, głównie z Perbanku, Aeroflotu, na przykład w zeszłym roku i w tym na początku mieli znowu wzrost tego niepłynnego, ponieważ zwiększyli pakiet kontrolny nad tymi firmami. O co chodzi? No, te firmy dostały dotacje, Aeroflot dostał bardzo wysokie dotacje od rządu, ale to nie były do końca takie dotacje, tak, tak naprawdę pozbył się, czyli oddał część swoich akcji, które posiadał e, właśnie e, rządowi. Przy czym to też nie było zawsze tak, że tam te akcje trzeba było jakoś sprzedawać, można było zrobić jakąś taką emisję i zwiększyć i, i rozwodnić te akcje, tak? I w ten sposób cudownie rząd nagle stał się jeszcze większym udziałowcem tych firm. Tak, kosztem oczywiście innych udziałowców, no ale to, to oczywiste. No i teraz tak, skoro omówiliśmy sobie już te, te elementy, czyli omówiliśmy sobie rosyjskie pożyczki, omówiliśmy sobie rezerwy, tak jak mówię, tych rezerw wystarczy. Jeżeli oni by sprzedali wszystko złoto, no to pewnie by mogli, co jest jak gdyby nierealne, tak? Mogliby pokryć deficyt z tego roku, jeżeli chodzi o budżet sam. A jeszcze mają wydatki pozabudżetowe, jak każdy kraj, bo pamiętajmy, że część wlicza się do budżetu wydatków, a część idzie poza budżetem, tak? I tak robi każdy kraj, a w przypadku prowadzenia wojny, to tym bardziej. A więc tutaj, jeżeli chodzi o te wydatki pozabudżetowe, one też rosną. A więc mogłoby się okazać, że z budżetem, no to może jakby wszystko, wszystko sprzedali, łącznie z jakimś złotem o wartości historycznej, no to może by im się udało, ale w to wątpię. Natomiast no, trzeba przejść do następnej części, która w zeszłym roku dawała olbrzymią, olbrzymią poduszkę taką finansową, czyli nadwyżka handlowa. Ta nadwyżka handlowa, ja wczoraj podawałem mniej więcej jaka, jaka była struktura, wynosiła 227 miliardów dolarów w zeszłym roku. Z czego? 137 miliardów to była Europa. Czyli mniej więcej tyle dotowaliśmy prowadzenie wojny, czyli wydatki budżetowe, pozabudżetowe, firmy naftowe i tak dalej, kupując rosyjskie surowce. W tym roku ta sytuacja się diametralnie, tak jak mówię, zmieniła. I jeżeli chodzi o nadwyżkę budżetową, to ta nadwyżka maleje i to maleje w takim bardzo szybkim tempie. Bank Centralny i jej prezes, pani Elwira, mówi, że ich prognozy, które prawdopodobnie będzie musiała być może nawet rewidować, ale to zobaczymy, natomiast na ten moment ona przewiduje, że ta nadwyżka z tych 227 spadnie do 60 miliardów, czyli to jest tak 3,5-krotnie. I to jeszcze nie byłoby tak źle, no bo 60 miliardów, no to nadal to jest 60 miliardów. Pamiętajmy, że to jest nadwyżka, to nie znaczy, że te pieniądze powiedzmy rząd sobie zabierze, no ale wiedzą, że jest taka nadwyżka, no to może w jakiś sposób te pieniądze próbować pozyskać z tych firm. No, no bo jeżeli oni będą mieli taką... Ten... I, o... I tylko tu się pojawia pewien problem. Ponieważ okazuje się, że z tych 60 miliardów to większość przypada na Indie. No i coś by powiedział, no super, no to Rosjanie się właśnie przedstawili, Indie teraz dotują rosyjską wojnę i tak dalej. No i tu jest pewien szkopu. Szkopu, który ostatnio był poruszany przez Rosjan, którzy chcieli to zmienić i się okazało, że się nie udało. A szkopu polega na tym, że jakiś czas temu oba kraje wymyśliły sobie, że będą rozliczać się w walutach narodowych. To nie do końca weszło. Oni się roz zaczęli rozliczać częściowo, a częściowo nadal rozliczali się powiedzmy w dolarach. Natomiast większość weszła. 
Większość tych rozliczeń weszła, czyli jak to wyglądało? No Indie sprzedawały Rosji za to, co i Rosjanie Indiom, za to, co Hidusi sprzedawali, dostawali ruble, za to, co Rosjanie sprzedawali, dostawali rupie. No i co? No i potem sobie wymieniamy te rupie na po kursie powiedzmy ustalonym, wymieniamy sobie te rupie na dolary, no i super. No i tylko, że w 2022 spadł drastycznie drastycznie spadł eksport z Indii do Rosji, czyli te wysyłane towary z Indii do Rosji spadły i powstała nierównowaga. Powstała ta nierównowaga, która na koniec roku była dziesięciokrotna, a w tym momencie jest nawet wyższa. Czyli to wyglądało tak, że 2,8 Indie sprzedały, a Rosjanie sprzedali surowce, no bo sprzedawali co? No głównie ropę, węgiel, nie? a Hindusi z miesiąca na miesiąc zwiększali, no bo tam dostawali te upusty, a płacili często z dosyć dużym opóźnieniem w rupiach. No i teraz y, trzeba było zamienić te rupie na dolary, no ale nie da się zamienić 40 parę miliardów powiedzmy, już przeliczam na dolary, tak wartość tych rupi na ruble, no bo rubli jest tylko 2,8 miliarda dolarów, nie? No to mogą tylko zamienić te 2,8. No i mamy teraz sytuację taką, że Rosjanie ostatnio podawali, to podawał Ławrow również, że ta nierównowaga wynosi 40 miliardów i oni mają zamrożone na indyjskich kontach głównie kwotę 40 miliardów dolarów w rupiach. I czekają oczywiście, aż pojawią się te, te pojawią się te ruble, no ale ponieważ te ruble się nie pojawiają, no to, no to się nie da. No to się nie da, no bo mogą zamienić powiedzmy tam te 3 miliardy, no a co zrobić z tymi 37 czy 40? No i oczywiście powstał pomysł. No i Rosjanie przyszli do Hindusów i powiedzieli, słuchajcie, mamy taki pomysł. Zapomnijmy o tych rupiach. Wymień, wymień, proszę wymieńcie nam te rupie na juany. Tylko, że Hindusi powiedzieli nie. Możemy spróbować część, w zależności od płynności i dostępności, wymienić na dirhamy. No i część wymienili, ale to już wcześniej wymieniali. Natomiast no, tam też jest problem, no, nie ma takiej ilości na ten moment tych dirhamów, ze względu na to, że ZEA jest oczywiście bogatym krajem, ale nie jest jakimś kolosem i nie jest olbrzymem, tak jak na przykład Chiny czy Indie, a więc nie ma za bardzo możliwości pozyskania tak dużej ilości. Żeby pozyskać, trzeba by uruchomić słepy, na przykład ZEA z Indiami, czy z Rosją, czy jeszcze inaczej, być może to nastąpi kiedyś, ale na ten moment tego nie ma. No i jest problem właśnie płynnościowy, no bo trzeba pozyskać w jakiś sposób tą, tą walutę. Nieoficjalnie mówi się, że mogą Hindusi im to przewalutować z powrotem na dolary. Nie? Tylko, że wiecie, no to trochę jest takie problematyczne. Mieli się rozliczać w narodowych, teraz będą musieli przejść na dolary. No i teraz mamy sytuację taką. Oni mają rupie, te rupie trzeba zamienić na dolary, te dolary, gdzie oni teraz wymienią na ruble? Nie mają, tak? Nie jest to takie proste, tak? Czyli mogą oczywiście pozyskać te dolary, dolary się przy, być może przydadzą, natomiast no, ten proces, no i jeszcze dodatkowo stracą na tym przewalutowaniu i na różnego rodzaju spreadach. No i problem jest dosyć, dosyć poważny. Oczywiście najwygodniejsze byłoby faktycznie wymiana na te juany, co oczywiście jest komiczne. Dlaczego? No dlatego, że Rosjanie przychodzą do Hindusów, Hindusów, którzy wiedzą, że nie lubią, nie pałają miłością do Chin i proszą, słuchajcie, zamieńcie na swój dług, czy tam te nasze depozyty z tych rupi na juany. Nie? Bo to, to, to nie jest też tak proste, żebyście zrozumieli, tak? no bo tu trzeba wymienić, to nie jest tak, że my mamy tam 100 tych dolarów, powiedzmy tam ileś tych rupi w wartości 100 dolarów. Musimy wymienić 40 miliardów. To się tak nie wymienia, także tak pójdziemy i sobie w tym, w kantorze wymienimy indyjskim, nie? 
to tak nie działa. O, no a więc jest problem. I ten problem na ten moment jest nierozwiązany. Czyli to, co kiedyś mówiłem, pojawił się problem właśnie z płynnością. Oczywiście Rosjanie na tych tego nie uwzględniają, bo wszędzie na przykład jeżeli jest opis na przykład nadwyżki czy bilansu handlowego, to tam nie ma czegoś takiego jak cash flow i płynność nie jest wykazywana, tylko jest pokazane, że oni mają powiedzmy takie wartości. Tylko fizycznie te firmy naftowe mają zamrożone teraz no, olbrzymie, ilości, olbrzymie ilości pieniędzy, co jak gdyby stanowi dosyć istotny problem. No, powoli oczywiście próbują sobie to wymienić, natomiast no, problem jest następny, dlatego że rząd pomimo tego problemu zmusił firmy naftowe, albo inaczej, te firmy też naftowe nie miały wielkiego wyboru, do podpisania kolejnych kontraktów długoterminowych z Indiami, gdzie dodatkowo cena została bardzo często wpisana fiksowa, czyli stała, plus jakiś indeks, gdzie się mówi, że jest duża część, część stała. Co to oznacza? Oznacza to, że Rosjanie będą musieli dostarczyć ropę, nawet jeżeli ta ropa Ural zdrożeje w drugiej połowie roku, po cenach z grubsza, tam z, mało, z małą korektą po cenach bieżących, czyli na ten moment. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego Hindusi to chcą? No to jest oczywiste, tak? No, nie dość, że płacą w tych rupiach, co jest dla nich wygodne. No teraz oczywiście część tam podobno w dolarach poszła. Rosjanie nie chcą się przyznać ile w tych dolarach, ale znowuż nie wiadomo jak te dolary i gdzie oni to wymienią. Część poszła w dirhamach, jest rozliczana, ale nie wszystko, bo się nie da wszystko. A część nadal jeszcze jest w rupiach. No i słuchajcie, i to jest, to jest jak gdyby duży problem, bo teraz jeżeli ten Urals nawet w spocie zdrożeje, no to nie będzie to tak, że te long-termowe kontrakty w tych long-termowych zdrożeje, zdrożeje, ale tam w małym procencie. Dlatego, że ten, ta przeważająca część to są ceny bieżące już z dyskontami, tak? czyli to jest oczywiście tam tajemnica, handlowa, dokładna ta formuła tych kontraktów long-termowych, natomiast no to, co udało się uzyskać i to, co do, udało się informację, no to, że tam jest ta duży udział cen fiksowych, a skoro jest duży udział cen fiksowych, no to te ceny fiksowe no nie są tak, że sobie tam wpisali 70 dolarów za baryłkę, tak? tylko raczej sobie wpisali 40, 45 czy cokolwiek takiego, plus jeszcze jakiś procent w przypadku zwyżki tego Uralsa. Czy może się okazać, że na przykład wpisali przykładowo 45, ten Urals będzie kosztował na przykład 70 dolarów we wrześniu, a Rosjanie dostaną 52 czy 55. Rozumiecie, jak gdyby, gdzie tu jest problem? Dlaczego Rosjanie się musieli na to zgodzić? No dlatego, że oni potrzebują gdzieś to sprzedać. Jeżeli teraz tego nie sprzedadzą, nie podpisali by, by, by tych kontraktów long-termowych, długoterminowych, no to musieliby ciąć bardzo drastycznie produkcję, to jest raz. Drugi raz nie mieliby kasy na wojnę, no bo te firmy naftowe nie miałyby komu sprzedać, a oprócz Indii na ten moment nie ma tak dużego odbiorcy, który jest zainteresowany, ktoś może powiedzieć, no ale Chiny. No Chiny mają teraz sytuację taką, że oni kupują Urals i oni by z chęcią wzięli, tylko że oni kupują więcej niż zużywają czyli kwiecień jest czwartym miesiącem, kiedy rezerwy chińskie rosną i oni już nie chcą, żeby te rezerwy za bardzo rosły, dopóki ich ta gospodarka faktycznie nie ruszy mocno, bo oni mają tak duże rezerwy, to są obecnie największe rezerwy na świecie, mają większe rezerwy niż rezerwy amerykańskie. Skoro tak, no to zostają, no to Rosjanie nie mieli wyboru, oczywiście podpisali jakieś tam z Pakistanem, no ale z Pakistanem też nie był jakiś ten kontrakt, też był długoterminowy, od maja jest, no i też tam nie było jakiejś rewelacji. No i ktoś może powiedzieć, no okej, okay, co to oznacza? No oznacza to mniej więcej, słuchajcie, tyle, że Rosjanie zamienili sobie super ekstra kontrakty europejskie na super dziadowskie kontrakty azjatyckie, gdzie mają super dużo problemów. Mają niższą cenę, 
mają dłuższe okresy płatności i dostają jeszcze walutę, z którą nie mają co zrobić. Interes życia, słuchajcie. Zrobili interes życia. Ale jesteśmy przy ropie, ktoś może powiedzieć, no ale jeszcze mają gaz. No z gazem, z gazu są te przychody mniejsze, natomiast z gazem sytuacja jest jeszcze gorsza. Dlatego, że oni sprzedawali ten gaz do Europy. No jeżeli chodzi o sprzedaż tego gazu do Europy, słuchajcie, no to mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że oni sprzedawali w zeszłym roku, yy, mówię w zeszłym, yy, dwa lata temu, bo w zeszłym to tam mniej, niecałe 100, yy, sprzedawali 155 miliardów. No i teraz mają sytuację, że z grubsza nie mają co zrobić ze 120 miliardami metrów sześciennych, bo tak Europa nie bierze. Znaczy tam bierze kilka krajów ostatnio przez przypadek trochę, korzystając z rosyjskich tych źródeł, podałem, że Czechy biorą, Czechy przestały brać, jak mnie poprawiono i potem sprawdziłem od stycznia, przestały brać rosyjski gaz. Więc mamy Włochy, Węgry, Austrię, Słowację i być może jeszcze kogoś. I to idzie przez, przez drużbę, przez gazociąg, przez Ukrainę. To są małe wartości już. Tak, tu już, już zeszliśmy poniżej 4%, czyli z tych z numer jeden dostawcy gazu dla Europy Rosja na ten moment będzie prawdopodobnie na pozycji dziesiątej. Pytanie jest, czy będzie przed Ukrainą, czy po Ukrainie, bo z Ukrainy też ten gaz trochę płynie. Co ciekawe, być może będzie na przykład za Turcją, bo z Turcji też płynie gaz do Europy, pomimo tego, że Turcy też biorą bardzo dużo gazu z Rosji. I właśnie drugim tym odbiorcą jest Turcja. Natomiast Turcja ma te problemy, że ich gospodarka, szczególnie po tym trzęsieniu ziemi, ma mniejsze zapotrzebowanie na gaz. A więc tu sytuacja jest nie, nie do końca dobra. Dodatkowo Europa znowuż w tym roku zamierza oszczędzać gaz. W zeszłym roku były tam oszczędności rzędu po wprowadzeniu 17%. No i teraz się spodziewają oszczędności rzędu 15%. No i teraz też może powiedzieć, no a jakie to ma znaczenie dla Rosji, oni będą teraz sprzedawali gdzieś indziej, nie? No a no ma, no bo jeżeli Europa jest dużym odbiorcą, będzie mniej tego gazu zużywać, no to będzie mniej kontraktować. Skoro będzie mniej kontraktować, no to na przykład ten gaz amerykański, gaz Kataru będzie musiał popłynąć gdzieś indziej, czyli do Azji. No i ktoś może powiedzieć, no dobrze, no okej, okay, no to popłynie do Azji, natomiast no, ta cena będzie musiała być odpowiednio niższa i dlatego teraz cały czas widzimy, że ta cena, jeżeli chodzi o Europę, i jeżeli chodzi o nadgaz, czy, 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 czy jakieś inne kierunki, czyli amerykański gaz, ta cena spada, bo tutaj Europa będzie brała mniej, być może Azja będzie, być może właśnie, być może Azja będzie brała więcej, ale nie wiadomo kiedy będzie brała więcej i nie wiadomo będzie o ile będzie brała więcej. Tylko, że jeszcze jest jeden problem. Rosjanie nie mają jak przetransportować tego gazu do, Ros do Azji, bo nie ma rurociągów. A jeżeli chodzi o LNG, no to myślę, że tu już, jeżeli ktoś mnie słuchał, to było tak dużo na ten temat. Rosjanie nie mają technologii skraplania własnej LNG, korzystali z amerykańskich metod i z metod niemieckich, jeżeli chodzi o technologię. I tej technologii na ten moment nie posiadają i nie będą posiadać, jeżeli chodzi o ten rok, przyszły rok i jeszcze kilka lat. Więc jeszcze będą jechać na tym, co mają, na tych liniach, co mają, co zostało im zbudowane, natomiast jak długo, nie mam pojęcia, nie sądzę tak, żeby, dlatego że tam ostro walczą z Lindę, nie sądzę, żeby oni chcieli im to supportować do końca. No ale zobaczymy. No w każdym bądź razie nie ma możliwości zbyt dużych na zwiększenie. No i skoro tak, no to oni zostali z tym gazem jak Kimiszbach z angielskim. Nie mają co z tym zrobić, dosłownie. I muszą teraz chodzić po prośbie do Azji Centralnej i prosić kraje o utworzenie Unii, a tak naprawdę chodzi z grubsza o to, żeby im sprzedać ten gaz, z którym nie mają co zrobić po jakichś sensownych cenach, a i tak dają te ceny sporo niższe niż 
Są obecnie, tak, czyli tam, tam są upusty nawet, słuchajcie, rzędu 40-50%. Próbują, próbują wepnąć ten gaz. Być może im się uda, ale to znowuż, to nie będzie całość, tak? Być może im się uda wepnąć, nie wiem, 10-20 jeszcze miliardów tak, sześciennych rocznie. A więc będą musieli zmniejszyć. No już mamy informację, tak, że w marcu no, od stycznia Gazprom zmniejsza, do kwietnia spadła produkcja i zamknięto odwierty na poziomie 18%. A to postępuje, a to postępuje, a więc jest jeszcze gorsza sytuacja niż z rosyjską ropą, bo w przypadku ropy to przynajmniej te Indie chcą brać w tym long termie i brać tą surową ropę. Tam jest inny problem, jest problem z produktami i z ropą zrafinerowaną. Czy, czy, czy chodzi o to, że Rosjanie mm, coraz będą mniej rafinować ropy i przetwarzać je na produkt. Ale wracając, bo odbiegliśmy teraz, słuchajcie, troszeczkę od tematu, przepraszam za dygresję, natomiast no, myślę, że ona była dosyć istotna, bo byliśmy przy tej nadwyżce. Czyli jeżeli teraz, słuchajcie, z tych 60 miliardów mamy już na ten moment Indie, które mają te 40 miliardów, no to co może się stać? Może się stać, że za moment Indie będą w tej nadwyżce 60, nawet będzie tu 70 miliardów, Indie będą stanowiły 50 miliardów. No ktoś się zapyta, no dobra, a Chiny? No Chiny, słuchajcie, wszystko wskazuje, że będą mie- miały, z Chinami będzie prawdopodobnie deficyt, to znaczy Chiny wyślą więcej towarów niż zakupią. Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ten rok, dlatego że jest taki trend i taka tendencja, Chiny, Chiny bardzo dużą ilość towarów wysyłają, jeżeli chodzi o import z Chin w Rosji, to przekroczył już obecnie 50%. No i takiego bym się mniej więcej spodziewał na koniec roku 50 kilka. Co to oznacza? No oznacza to, że Rosja kupuje wszystko w tym momencie z Chin, to są komponenty, towary gotowe i tak dalej. Tak jak powiedzieliśmy, z Indii nie kupuje, z Europy nie kupuje, więc wystarczy popatrzeć na rynek motoryzacyjny, jakie oprócz rosyjskiej łady, jakie jest top 10, być może jutro puszczę, możecie sobie zobaczyć, tam są tylko samochody chińskie, bodajże jeszcze jest Kia, która się wycofała, ale tam jeszcze oni w tym imporcie równoległym sprowadzają i ona jest na chyba 11 miejscu. miejscu. Pierwsza jest Łada, potem 9 następnych miejsc, to są różnego rodzaju marki chińskie. I tam wzrosty są kilku tysięcy procent. A to wynika też z bardzo niskiej bazy, no bo ten rynek po prostu się załamał po wyjściu głównie niemieckich firm i francuskich w zeszłym roku. Gdy pokazuje tak, że te Indie, że Chiny, to nie to, że Chiny jakoś specjalnie chcą, bo te samochody nie są dedykowane na rynek rosyjski. Natomiast no skoro Rosjanie kupują, a często kupują na przykład marki chińskie, które są dwukrotnie droższe niż w Chinach, czyli Chiny produkują, czyli tak naprawdę składają i montują te chińskie marki w Rosji, no i żądają za te marki czasami dwukrotnie wyższej kwoty. No to skoro tak, no to czemu nie robić, czemu nie sprzedawać, tak? Chińczycy nie byliby Chińczykami, tak, jeżeli, jeżeli by z tego mieli zrezygnować. No słuchajcie, no skoro ta nadwyżka handlowa w tym roku nie będzie tą poduszką finansową, no to przynajmniej może budżet będzie w dobrym stanie. No bo jakby budżet byłby w dobrym stanie, na przykład by tak jak do tej pory był proficyt, no to Rosjanie mogliby tą wojnę prowadzić faktycznie latami, tak? No bo budżet się spina. Cały czas wpływy są, pomimo tego, że z tej ropy spadają, z gazu, no ale być może z innych rzeczy są wyższe, no to może by, a wydatki na przykład mo, może by się zmniejszyły. No okazuje się, że wpływy spadły i to drastycznie spadły. Przede wszystkim ze względu na tą ropę i gaz. Natomiast wydatki, słuchajcie, się zwiększyły. Te wydatki się zwiększyły, jeżeli chodzi o już zeszły rok. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w zeszłym roku było coś takiego, że mieliśmy wydatki w grudniu i wszyscy eksperci mówili, tam był wzrost 30% i wszyscy mówili, nie, zostało coś przeksięgowane ze stycznia, Rosjanie oszukują i tak dalej, i tak dalej. 
że specjalnie sobie tam rzucili tak, żeby mieć lepszą sytuację w 2023 roku. No i co się okazało? Okazało się odwrotnie. Okazało się, że przez pierwsze cztery miesiące te wydatki były powyżej 30%, w kwietniu były 36% wyższe rok do roku. No i o czym to świadczy? No świadczy o tym, że tutaj to nie są wydatki na służbę zdrowia, to nie są w tym momencie już wiemy dotacje dla przedsiębiorstw, to są wydatki na kompleks przemysłowo-wojenny w dużej mierze. A więc o tyle Rosję kosztuje więcej niż to było w zeszłym roku. Dlaczego? No dlatego, że i to, i na, i to nawet w kwietniu, a w kwietniu już prowadzili wojnę, zwróćcie uwagę. Dlaczego? No dlatego, że oni spodziewali się, że to będzie krótka operacja, a nikt nie spodziewał się jakichś dodatkowych wydatków i tak dalej. No a te, teraz te wydatki muszą ponosić. Dlaczego też? No dlatego, że te magazyny pustoszeją, więc już nie ma co remontować, tylko trzeba zacząć produkowa- produkować w końcu, nie? A jak już zaczyna się produkować, a nie remontować, no to będzie to droższe. I teraz z każdym miesiącem ta produkcja wojenna będzie pochłaniać olbrzymie ilości pieniędzy. No bo z czegoś tą amunicję trzeba będzie zrobić, tak? Ten proch trzeba będzie wyprodukować, te te łuski trzeba będzie i tak dalej, i tak dalej. Tą elektronikę trzeba będzie gdzieś zakupić, te chipy trzeba będzie z tych pralek czy konsol powyjmować i tak dalej, i tak dalej. A to kosztuje. Kosztuje robociznę ludzi, kosztuje komponenty, które trzeba zakupić. Już nie jest tak, że sobie wyremontuje się czy wyjmie i odkurzy jakiś stary sprzęt. Ten sprzęt trzeba będzie produkować. A na to Rosja nie jest przygotowana. Rosja nie jest przygotowana na produkcję wojenną i o tym wszyscy zapominają, bo produkcja wojenna nie polega na tym, że z 8 godzin zrobimy 24 godziny razy 7, tylko na tym, że znajdziemy odpowiednie na to środki, odpowiednie surowce, komponenty i technologie. No i teraz Rosjanie nie mają pieniędzy, nie mają komponentów, nie mają technologii i jeszcze muszą mieć dodatkowy element, o którym się mówi również u nas. Czas. Tutaj podawałem jakiś czas temu taki materiał na temat produkcji prochu, gdzie okazuje się, że Rosjanie zaniedbali ten element. Dlaczego zaniedbali? Dlatego, że mieli bardzo duże stany magazynowe właśnie posowieckie i okazuje się, że tak jak to podawałem, przez 4 lata, słuchajcie, oni nie produkowali nic. No i potem od tak mniej więcej 2014-2015 zaczęli produkować faktycznie i to się zaczęło poprawiać, natomiast tam bodajże od 2010 nie produkowali przez 4 lata prawie nic. No i teraz tak jak jest to podawane, tam cytuję byłego prezesa, szefa właśnie takiej fabryki, fabryki, która produkowała amunicję i produkowała proch. On jak gdyby podaje te, te informacje, że to nie jest jak gdyby prosty proces. I on szacuje, on szacuje, że obecnie te ilości, którzy Rosjanie zużywają, Rosyjski przemysł nie jest w stanie wyprodukować, a żeby mógł zacząć produkować na zadowalającym poziomie, potrzebuje przynajmniej kilku lat i dosyć silnego finansowania. No i w przypadku Rosjan tych elementów nie ma. Natomiast przejdźmy sobie do tych rzeczy, rzeczy ekonomicznych, czyli tak. Z jednej strony mamy, jeżeli chodzi o rosyjski budżet, mamy spadek dochodów, wzrost wydatków, no skoro tak, no to pojawiła się dziura budżetowa i ta dziura budżetowa na 26 kwietnia wynosi 76 miliardów dolarów, chociaż niektórzy mówią 72. Co to oznacza? Oznacza to, że te szacunki, które podawałem w grudniu, ja szacowałem, że oni będą mieli dziurę na poziomie, to się wydawało kosmicznie dużo, czyli 180 miliardów. 
wydaje się, że na tą wartość idziemy, bo teraz idziemy nawet na 220. Tak? Ja tam mówiłem, że nawet jakby się rozpędzili, to byłoby i 300. No jeżeli się okaże, że te wydatki wojskowe, a tak jak mówię, one będą się zwiększać, to nie będzie tak, że w maju, w czerwcu, jeżeli oni mają produkować i cały czas dostarczać i wymieniać te powiedzmy zniszczone czołgi na nowe czołgi, no to nie będzie przecież tak, że to będzie mniej kosztować, że to będzie coraz więcej kosztować, tak? czyli z miesiąca na miesiąc wydatki będą rosły. Szczególnie, tak jak powiedziałem, że doszliśmy do takiego punktu i to widać było już właśnie, dlatego też mieliśmy ten skok już w grudniu, ale będziemy mieli za moment następny w tych wydatkach. Dlaczego? Dlatego, że te magazyny są puste, czyli już nie możemy remontować, no bo wyremontowanie tego czołgu, nawet jeżeli on był stary, no mniej kosztuje niż zbudowanie go i wyprodukowanie od nowa. To jest chyba dla każdego oczywiste. A więc mamy, słuchajcie, 76, tak, być może będzie to pod 200, zobaczymy, czy być może będzie 150, 170. Trudno stwierdzić, bo Rosjanie tutaj akurat podejrzewam, że prawdy nie powiedzą. Natomiast no, mamy już pewne efekty, pewne efekty, czyli te oszczędności. Na początku te oszczędności dotykają wielu ministerstw, oczywiście zdrowia, edukację, tak, no, to jest oczywiste, ale dotykają takie już bardziej wrażliwe części, czyli lotnictwo, czyli transport. Już, ta, już mamy tam obcie, obcięcie o kilkanaście procent, dlatego mówi się, że te ceny biletów zaczną drożeć. Dlaczego? Dlatego, że dotacje spadną dla aeroflotu i dla innych przewoźników, a oni jechali w zeszłym roku na tych dotacjach, problem z samolotami jest oczywiście znany i tak dalej. Oprócz tego dostanie przemysł, już dostaje przemysł stoczniowy, no on nie powinien dostawać, no bo przecież oni jeszcze te statki muszą budować, no bo na przykład gazowców nie ma kto im wybudować, no przecież Putin powiedział, że sami będą wszystko budować i wszystko robić, a źli Koreańczycy i Japończycy nie chcą. No to jak oni nie chcą, to tak nie za bardzo kto chce i kto się zna, Putin wymyślił, że samemu, tylko że jest problem, że oni nie mają napędów, to jest jeden technologiczny, a teraz się okazuje, że nie będą za moment mieli kasy, no i tam dotyczy jak gdyby każdego, tak? Robią na przykład kutry do połowów. Okazuje się, że wszystko fajnie, wyprodukowali te kutry, ale wyposażenie miało być zachodnie. Ponieważ na to padły sankcje, no to teraz będą musieli to wyposażenie robić od nowa, a ponieważ te kutry były dostosowane do wyposażenia zachodniego, no to trzeba będzie prawie od nowa te kutry no, produkować, tak? Czyli jak gdyby koszty im się podwoją. I takich przykładów jest jak gdyby mnóstwo. Jest bardzo dużo przykładów technologicznych, gdzie oni mają problemy. Ostatnio mówiliśmy o na przykład telekomunikacji BTS-a, gdzie oni kupili na lewo w imporcie równoległych 20 tysięcy stacji bazowych, no i teraz mają problem, bo nie wiadomo, czy je uruchomią, będą musieli je hakować i tak dalej, nie wiadomo, jak to będzie działać. No i to będzie wyglądać cały czas, że oni będą tą gospodarkę od strony technologicznej na taką taśmę i na tę trytkę jakoś próbować łapać. Natomiast no, no tu będzie problem. Tu będzie problem. Natomiast, natomiast to nie jest najistotniejsza rzecz. Najistotniejsza rzecz, że to obcięcie dotacji będzie powodowało spadek tego osławionego PKB, no ale to mniejsza o to. Dlaczego? No dlatego, że te firmy już nie będą, państwo nie będzie tyle inwestować, nie? Czy nie będzie tych inwestycji rządowych. No ale to powiedzmy można tam z grubsza nawet oszukać i to nie jest jak gdyby problem, wskaźnik, bo tak jak mówię, on nie ma znaczenia. Natomiast problem się zaczyna, że te cięcia zaczynają dotykać regionów. Dlatego, że regiony, w regionach spada spada ściągalność podatków. Dlaczego? No dlatego, że część ludzi wyjechało, dlatego, że zachodnie firmy, które płaciły wysokie podatki, a miały fabryki, przestały płacić, a nowi właściciele wykazują straty i tak dalej, i tak dalej, i nie ma za bardzo z czego ściągać. Zresztą nowi właściciele to są często oligarchowie zaprzyjaźnieni z obecną władzą, no i ci szefowie regionów tak nie bardzo mogą z nich ściągać te podatki, a więc mamy drastyczny spadek tych podatków, szczególnie od firm w cit i tych dochodowych i to zaczyna być problem dla regionów 
i jest też sporo regionów, które żyły z dotacji, czyli ta centrala, to nie jest do końca też taka prawda, że tylko Moskwa i Petersburg, bo też się tak utarło, a wszystkie inne regiony to tak były wyzyskiwane, no nie. Oczywiście Moskwa i Petersburg to są takie okna na świat, niemniej tam bardzo dużo regionów było dotowanych, bo były w takiej trudnej sytuacji, że miały większe wydatki niż wpływy. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, że one mają obcięte już w tym momencie dotacje, no i piszą listy do wiadomo kogo, z prośbami, bo być może car nie wie o tym, no i być może nie wie, natomiast te listy nic nie zmienią, sytuacja na jesieni, pod koniec roku, myślę, że już na jesieni będzie będzie tragiczna, bo te regiony pozbawione tych wpływów no będą musiały, musiały obcinać różnego rodzaju wydatki. No, no nie ma, jak tobie, jeżeli nie dostaną pieniędzy, to nie będzie na szkoły, na, no, no, na jakieś inne, inne rzeczy, co będzie powodować niezadowolenie. Będzie powodować bardzo silne niezadowolenie w regionach, natomiast no, tutaj nie sądzę, żeby żeby to się zmieniło, tak? To znaczy te regiony będą coraz mniej dostawać z miesiąca na miesiąc. Co powiedziała obecnie władza, kiedy regiony zaczęły się skarżyć? Powiedziała, że spodziewa się od nich zwiększonej ilości ściągalności podatków. Czyli nie macie pieniędzy? No to ściągajcie więcej podatków, bo za mało ściągacie. Nie? Róbcie kontrolę i tak dalej. No tutaj mamy też uruchomienie tego, tej skarbówki, bo ilość kontroli w tym roku już jest bardzo duża i ma zostać jeszcze bardziej zwiększona. Tam spodziewa się nawet zwiększenia wpływów z tych kontroli o jedną trzecią. Zobaczymy, jak to będzie. Czyli te firmy, czyli będzie na takiej sytuacji, ktoś jest w regionie, nie dostaje pieniędzy, no to co ma zrobić? No ma zwiększać te podatki, a, znaczy zwiększać ściągalność, a jak im to słabo idzie, no to ma nasłać na te firmy, które są często jakimś tym głównym żywicielem dla danego regionu. Pomijam, że to czasami jest też oligarcha, to nie jest takie proste. No to ma jeszcze go jakoś spróbować jakieś kontrole nasłać, żeby, żeby on więcej zapłacił. No i tu się właśnie pojawia taki problem, bo, bo często jest tak, że te firmy i w tych regionach, no jeżeli są małe i średnie, no to pewnie jakoś, jakoś ich złupią, ale jeżeli to są firmy, które są zarządzane przez jakichś znanych i zaprzyjaźnionych z władzą oligarchów, no to będzie ciężko, bo mamy konflikt interesów i to poważny. A więc, a więc to nie będzie, nie będzie takie proste. No i teraz tak. Skoro mamy tak słabą sytuację, jeżeli chodzi o pieniądze, bo ta sytuacja jest dramatyczna, rząd obecnie ratuje się takimi doraźnymi kroplówkami, czyli mamy kolejne emisje długu wewnętrznego w postaci obligacji i do zakupu tych obligacji zmuszone są banki przede wszystkim, jak i te duże przedsiębiorstwa. Czyli to wygląda tak, że banki zmniejszają powiedzmy ten kapitał, który posiadają i muszą kupować, albo inaczej, Teoretycznie nie zmniejszają, bo kupują bardzo bezpieczne rządowe obligacje. Nie? Tylko, że jakby teraz mamy taką sytuację jeszcze gorszą niż w przypadku tych banków amerykańskich, bo jakby teraz obywatele przyszli i powiedzieli dajcie nasze pieniądze, to oni muszą sprzedawać te obligacje rządowe. No i to mogłaby być zapaść dla całego systemu bankowego. Tak, jeżeli nagle Rosjanie by spróbowali te pieniądze wyciągnąć. Ale być może do tego nie dojdzie, dlatego że są różnego rodzaju pomysły. Jest przygotowanie również tych banków do wprowadzenia tak zwanych obligacji wojennych i zamienienia części lokat obywateli na obligacje wojenne. I być może w którymś momencie władza po to sięgnie. Dlaczego? Dlatego, że to daje tygodnie, a być może miesiące możliwości przedłużania wojny, no i trwania. Natomiast no, trzeba by się tutaj liczyć z tym, że, że oprócz tego, że mamy ten dług wewnętrzny i zmuszanie tych banków, to tworzone są dodatkowe różnego rodzaju daniny, podatki, 
a więc mamy dobrowolne podatki 10% na przykład od firm, od zysków, tak? tylko żeby było więcej tych pieniędzy, to nie od zysków zeszłego roku, tylko od zysków zeszłego roku i jeszcze z zeszłego roku. A czemu jeszcze nie wcześniejszego? No bo wcześniej był COVID i nie było zysków, a więc nie, nie za bardzo jest po co sięgać. Czyli mamy sytuację taką dramatyczną dla wielu przedsiębiorstw, bo będą musiały zapłacić tak zwany dobrowolny podatek i miały sytuację taką, że w covid dostały mocno w kość. Po tym covid w 2021 no, jakiś zysk wypracowały, w 2022 ten zysk trochę spadł, no ale jeszcze był. No i teraz rząd mówi, ok, oddajcie nam te zyski, bo my prowadzimy wojnę i, i musicie się podzielić. Oczywiście znowu, to nie jest takie proste, no bo część oczywiście tych firm to są firmy jakichś oligarchów, no i one, one robią wszystko, żeby się jakoś z tego wyłączyć. No niemniej, no tutaj na pewno te podatki dobrowolne będą w tym roku. No i to jest jakaś tam kroplówka, nie jest jakaś bardzo duża, ale jest. Mamy zwiększenie podatków od firm naftowych, o tym też mówiliśmy, bo już nie jest liczony od Uralsa podatek, tylko od ropy Brent. Mamy je też zmniejszenie tłumika paliwowego. No i tak dalej. I możemy sobie teraz tak zastanowić się. No przez najbliższe miesiące, słuchajcie, z czym my będziemy mieli do czynienia, z różnego rodzaju daninami, podatkami, pomysłami i wyrywaniem kolejnych tygodni na przetrwanie. Dlaczego na przetrwanie? Dlatego, że w tym momencie ten, tak jak mówię, budżet no, ma dużą tą dziurę budżetową. A więc Rosjanie będą sięgać po każde, reżim rosyjski będzie sięgać po każde możliwe środki. Z jednej strony będzie upłynniał złoto, ale nie będzie tego robił w jakimś dużym stopniu. Z drugiej strony nie ma tych rezerw walutowych. Będzie zmuszał firmy do oddawania tych rezerw właśnie budżetowi no i będzie wprowadzał różnego rodzaju podatki. Są też pomysły, żeby opodatkować też ludzi, czyli mamy to takie, ten podatek od tego, że jeżeli jest się młodym mężczyzną i nie zostało się wysłanym na front, no to trzeba będzie zapłacić dodatkowe tam 3 czy 4% podatku dochodowego. O czemu nie? Hmm. No i możemy się spodziewać różnego rodzaju tego typu pomysłów. Do tej pory również wierzono w Rosji, że wraz, i to, to, to była taka, do któregoś momentu był taki defety wśród tych rosyjskich ekonomistów, natomiast pojawiła się pewna nadzieja. Ta nadzieja się pojawiła w momencie, kiedy OPEC zdecydował się razem z Rosją obciąć produkcję, Przypominam, że sama Rosja w pierwszym kwartale twierdziła, że obcięła o pół miliona produkcję, a z OPEC oni mieli obciąć dziennie o milion bodajże 600, czyli bardzo dużo wydaje się. Znaczy bardzo dużo, no znacząco, żeby wpłynąć na cenę. Natomiast okazało się, że z początkiem maja zamiast cena wzrosnąć, no to cena spadła. Przez ostatnie dni mamy teraz lekką korektę tego, i w tym czasie Rosjanie są właśnie zmuszani do podpisywania tych kontraktów długoterminowych, bo jeżeli tego nie zrobią, no to może się, i tam jeszcze poniżej właśnie pułapu cenowego, to znacznie, bo jeżeli tego nie zrobią, no to może się okazać, że no nie będą mieli gdzie wysyłać tej ropy. I teraz wszystko wskazuje, że ta zwyżka, która miała się rozpocząć na początku maja, ona się nie rozpocznie, być może nastąpi w drugiej połowie, ale musimy brać pod uwagę te rezerwy chińskie, o czym sobie mówiliśmy. No i teraz, teraz, tak, teraz mamy, to już sobie mówiliśmy. No to sobie przejdźmy do tego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Jak on się ma? Bo tak. Pamiętacie, że na jesieni ogłoszono, że Rosja przychodzi na gospodarkę wojenną. Cokolwiek miało to znaczyć, okazało się totalną fikcją. Dlaczego? Dlatego, że o ile firmy, znaczy, albo inaczej, może fikcją się nie okazało, natomiast efektywność tej gospodarki wojennej jest jakaś mizerna, bo firmy miały pracować na 
dwie, czasami trzy zmiany, głównie na dwie zmiany po 12 godzin, 24 na 7, dzięki czemu miała się zwiększyć właśnie ta efektywność. Tak jak mówiliśmy, większość tych firm zajmowała się nie produkcją do końca, a różnego rodzaju remontami, odnowieniem tego, tego uzbrojenia, które było na magazynach. Natomiast jeżeli popatrzymy na wyniki firm i na przykład przemysłu metalurgicznego, wojskowego, no to mamy, słuchajcie, tam wzrosty 10, 15, w lutym było na przykład 10 rok do roku, w marcu było 15%, Najlepsze wyniki są w przypadku broni strzeleckiej, bo tam mamy około 40-50%. Natomiast no, czy to jest wystarczające? Nie. Nie jest to wystarczające, szczególnie jeżeli weźmy się pod uwagę, że teraz powinniśmy mieć produkcję już gotowych, nowych czołgów, nie wiem, wozów bojowych i to w takiej dosyć dużej ilości. A teraz te ilości są jakieś symboliczne. Mówi się dopiero o planach, o tym, że może właśnie za 2-3 lata ta produkcja ruszy. Natomiast no, ta produkcja jest potrzebna na dzisiaj. Brakuje takich podstawowych rzeczy, jak na przykład bawełna, której nie zakontraktowano, a ta bawełna jest potrzebna do produkcji tego osłabionego prochu. Rosjanie szukają po całym świecie teraz różnego rodzaju uzbrojenia, natomiast magazyny są puste. Eee... Szacuje się, że ten przemysł, jeżeli, jeżeli kiedykolwiek, bo moim zdaniem on nie będzie nigdy gotowy do produkcji takiej ilości, którą Rosjanie stracili na Ukrainie, czyli oni nie są w stanie odbudować się na bieżąco. Po prostu będą produkowali jakieś śladowe ilości, coś tam będą produkowali, ale bardzo, 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 bardzo mało, natomiast będą z każdym miesiącem tracić bardzo, bardzo dużo. I stąd również decyzja o zmianie strategii. Czyli już teraz, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mamy sytuację, że armia bez dopływu uzbrojenia i amunicji zmuszona jest do przejścia do defensywy. Trwania, trwania w obronie na okupowanych terenach. Widzicie, co się dzieje w Rosji. Jutro odwołane są prawie wszystkie, chyba z wyłączeniem Petersburga i Moskwy, defilady i świętowanie 9 maja. A więc sytuacja taka, której chyba ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek była za mojego życia, że Rosjanie odwołali de facto swoje najważniejsze święto. Z czego to wynika? No, wynika z paniki i strachu i z tego, że cały czas oni oczekują tej sławetnej ofensywy ukraińskiej i liczą, bo na co jak gdyby Rosjanie liczą? Rosjanie liczą na to, że zatrzymają tą ofensywę i nastąpi pad i będą mogli, to co się wydaje, no jeszcze rok temu wydawało się jakieś absurdalne, że oni będą mogli bronić się na tych terenach okupowanych i tak trwać, powoli wyniszczając właśnie wojska ukraińskie. No i teraz, dlaczego tak się dzieje? Eee, dlatego, że nie mają odpowiedniej ilości na ten moment amunicji. Muszą przede wszystkim zmienić radykalnie taktykę używania tej amunicji, ponieważ ta, którą oni stosowali na początku wojny i którą stosowali później w trakcie, przy zajmowaniu tych i wyrywaniu tych kolejnych miejscowości, tak mozolnie, no jest zbyt kosztowna, no po prostu nie ma tyle, tyle amunicji, no tak się nie da. Więc muszą oszczędzać, jak muszą oszczędzać, to muszą zmienić całą taktykę, to już nie będzie taki walec ten ogniowy, który tam miał iść i dotrzeć do Kijowa, to już wtedy mówiono, byli tacy, no oczywiście nie wszyscy, ale byli tacy, którzy mówili, że to jest jak gdyby matematycznie niemożliwe. No i okazało się, że, że może mieli rację, nie jest to możliwe i teraz trzeba zmienić tą taktykę, już trzeba oszczędzać tą amunicję, a skoro tak, no to nie ma takiej możliwości, żeby atakować. Można oczywiście próbować czekać na jakąś sprzyjającą, miejscową kontrofensywę i tak dalej, no ale już nie nawałą i, i, i ścianą e, tej artylerii, no tylko w jakiś inny sposób tylko w inny sposób, no i pojawia się następny problem, bo 
jeżeli nie korzystamy z takiej ilości artylerii, no to trzeba mieć, mieć piechotę, tudzież wojska jakieś specjalne i inne możliwości. A Rosjanie, jeżeli chodzi o siły specjalne WDW, piechotę morską, no to znowuż popełnili masę błędów, szczególnie na początku czy potem, gdzie sobie używali tych, tych, tych wojsk jako zwykłej piechoty, która była dziesiętkowana. No i teraz tak naprawdę mają dopływ zmobilizowanych, świeżych ochotników, może oni już nie wszyscy są tacy świeży, no ale widzimy, że ten czas życia tego ochotnika na froncie nie jest zbyt długi. A sił specjalnych w tym momencie nie mają, żeby uzupełniać te, te braki. No zresztą widzimy ich, ich tymi najsilniejszymi. O, na ten moment nie jest WDW. No, no, no wygląda to, czy piechota morska, wygląda to słabo. Oni jeszcze teraz zaczęli ich oszczędzać, no ale to moim zdaniem zupełnie, zupełnie za późno. A więc ci nowa, now, nowi rekruci nie, nie zastąpią poległych weteranów. Jedyną moim zdaniem, skuteczną być może, taktyką, którą Rosjanie teraz przyjmą, no to jest defensywa i liczenie na to, że przeciwnik się wykrwawi bardziej. W mojej ocenie między bajki należy włożyć możliwość nowej fali mobilizacyjnej, nawet jeżeli ona zostanie ogłoszona. Jeżeli by się okazało, że jutro, bo są takie głosy, że jutro, yy, mówię Stalin, Putin ogłosi mobilizację, to w mojej ocenie będzie to niemożliwe do realizacji. Dlaczego? Dlatego, że tych nowych rekrutów nie ma co uzbroić, ani czasu przeszkolić. Zresztą widać, że ta też jak gdyby fikcyjna trochę była ta mobilizacja jesienna. Tam niektórzy mówili 500 tysięcy. Okazało się, że tych rekrutów nie było nawet tyle, ile Rosjanie sami zakładali, A więc tutaj również kłamali, jeżeli chodzi o ilość wysłanych rekrutów na front. Co nie oznacza, że później nie, nie rekrutowali, bo oni cały czas rekrutowali z różnych regionów, natomiast no, to były o wiele mniejsze ilości niż te, które podawali. A więc tutaj następna fala nic nie da. Jeżeli zostanie ogłoszona, to będzie tylko ze szkodą tak, dla, dla obecnego konfliktu. Zresztą no, to trochę by już wyglądało trochę... Taki jakiś paniczny i desperacki ruch ze strony reżimu Putina, jeżeli byłby wysyłał, nie wiem, rekrutów, którzy, nie wiem, w wiosennym poborze zostali, bo też są takie pomysły zrekrutowani tak, na, na tą Ukrainę. No i teraz jest pytanie, słuchajcie, dlaczego tak się dzieje? No bo widać jasno, że Rosji nie stać, nie stać na prowadzenie wojny długoletniej, Natomiast oni będą tą wojnę starali się prowadzić. No i są dwa powody. Lub dwa wytłumaczenia tego. Pierwszy to jest taki, że władza jest karmiona fałszywym obrazem sytuacji, który sama kreuje. Tyle razy kłamali, że zaczynają wierzyć we własne kłamstwa. Mamy taką sytuację właśnie z ekonomią, wam pokazywałem, oni twierdzili, że ta inflacja spada, no i doprowadzili do sytuacji takiej, że spadła do poziomu 2,6. No i wydaje się, że zaczynają w to wierzyć. Pokazywałem właśnie ten scenogram. Być może on jest fałszywy, być może to jest tylko fikcja literacka, ale jakoś mi się wydaje, że coś tam w tym prawdy jest. I Putin sam siebie przekonuje, że taka jest sytuacja. Sam jest przekonywany przez tych swoich zaufanych ludzi i wszyscy wszystkich kłamią. A więc jeżeli wszyscy wszystkich kłamią, no to troszeczkę zaczynamy się gubić, jaki jest prawdziwy obraz. Natomiast drugi powód wydaje się już bardziej racjonalny. Drugim powodem to jest taka gra na czas i wyrywanie tych kolejnych miesięcy, licząc, że coś się zmieni, że się coś zmieni na świecie. I tym takim największą zmianą, 
na którą Rosjanie liczą i to się pojawia dużo w rosyjskiej prasie i w tych nawet opracowaniach, no to są wybory w Stanach Zjednoczonych. Czyli znowuż to mityczne dojście Trumpa do władzy no i podpisanie jakiegoś pokoju, rozejmu. Natomiast takim największym, największą, największym elementem, na którym Rosjanie mogą liczyć i dla, dlaczego trwają pomimo tak niekorzystnej sytuacji w tej wojnie i tego dramatu gospodarczego, który moim zdaniem przeżywają i dopiero będą przeżywać, szczególnie kiedy, kiedy przestaną się zbroić, bo to kiedyś też nastąpi i będą musieli odbudowywać tą produkcję cywilną, no to jest liczenie na to, że ta ofensywa kijowska, ukraińska załamie się w którymś momencie albo wyczerpie się, tak? No, będzie miała jakieś sukcesy, ale się gdzieś, gdzieś nie uda do końca stworzyć jakiegoś takiego dużego przełamania, czyli nie wiem, przełamania, przebicia korytarza, tudzież odbicia Krymu i tak dalej, i tak dalej. Czyli będziemy mieli sytuację taką, że Ukraińcy coś powiedzmy zdobędą, no ale nadal będzie istniał korytarz, nadal Krym będzie rosyjski, nadal część Donbasu będzie rosyjska. No i wtedy Rosjanie zaczną dążyć do rozejmu i do pokoju. Wtedy będą przedstawiać się, że oni przecież tak naprawdę to od początku to chcieli tego pokoju. No i ponieważ walczą z całym NATO i tak dalej, i tak dalej, a ta, a ta ofensywa ukraińska się załamała, tudzież może nie załamała się, ale zatrzymała, no to przecież no nie ma sensu tego latami ciągnąć, no bo to wiadomo, że my to tak możemy jeszcze przez najbliższe 10 lat, no a wiadomo, że wy z tego zachodu to nie chcecie tej wojny, a wiadomo, że my możemy te kartoszki i ten bimber, a wy raczej nie, nie jesteście przyzwyczajeni do dobrobytu, a więc chcecie tego pokoju i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy oni będą się przedstawiać jako, być może Chiny będą w tym uczestniczyć, być może kraje takie jak Niemcy, że trzeba tutaj zaprowadzić jednak pokój, no i pogodzić się i zaakceptować taki status quo, quo tego co jest, tak? czyli jakiś być może rozejm, być może część sankcji zniesiona, ale nie wszystkie i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten element, na którym moim zdaniem Rosjanie będą najmocniej grali. No bo już nikt nie mówi w Rosji, jeżeli posłuchacie rosyjskich ekspertów, nawet tych z propagandy, już nikt nie mówi o zdobywaniu Kijowa, o zdobywaniu nawet wschodniej Ukrainy. Wszyscy jak gdyby modlą się o to, żeby udało im się zachować to, co mają i wyjść z tej wojny z twarzą. Z tą twarzą to pewnie nie wyjdą. Dlaczego? Dlatego, że również wydaje się, że jeżeli nastąpiłoby załamanie ukraińskiej ofensywy, lub jej zatrzymanie, to właśnie wtedy byłby najbardziej korzystny moment do wymiany obecnego reżimu. Albo być może nawet nie całego reżimu, tylko jednego człowieka, który jest poszukiwany jako zbrodniarz wojenny. I pojawiłby się jakiś demokrata, który by również mówił, że przecież no to są ziemie rdzennie rosyjskie i tak dalej, ale... Chcę jednak tego pokoju i rozejmu. I taki scenariusz w mojej ocenie na ten moment jest prawdopodobny. Oczywiście pod warunkiem, że ta ofensywa ukraińska się załamie, bo jeżeli się nie załamie i Ukraińcy zdobędą na przykład jakieś ważne przełamanie strategiczne na tej wojnie, czyli na przykład przebiją ten korytarz, no to sytuacja się wtedy dla Rosjan komplikuje. No bo już nie można tam mówić o tym pokoju, pewnie trzeba będzie stworzyć inny dodatkowy scenariusz. No ale o tym może dopiero jak to nastąpi. No i koniec, godzina 49 i teraz wracam do Was, jak to mniej więcej widzicie i postaram się troszeczkę odpowiedzieć na wasze pytania, jeżeli się pojawiły, widzę, że dosyć dużo osób jest, 1200 osób jest z nami na ten moment, no i zobaczymy tak, czy uważasz, że ropa Ural spadnie do 25 dolarów, to jest pytanie do Blue Wolfa, a może odpowiem, nie, 
Uważam, że ropa aż tak nisko nie spadnie. Uważam, że nie spadnie niżej niż są obecne poziomy. Znaczy, żeby spadła do 25, to musiałaby być, znaczy jest tylko jeden powód, tak? Recesja i załamanie na światowych rynkach. Jest to prawdopodobne, jeżeli byłoby załamanie na bankach. Czyli ja już mówiłem, każdy upadający następny bank, no to będzie tam powiedzmy te 10 dolarów mniej na ropie. No a więc, a więc słuchajcie, tak to wygląda. Teraz tak, jak prowadzący live ustosunkuje się do postanowienia, zgodnie z którym Międzynarodowy Fundusz Walutowy po raz pierwszy wesprze Ukrainę? No tam są, wiesz co, teraz przekazali już nawet chyba dzisiaj jakąś transzę, ileś tam milionów dolarów. Nie za bardzo wiem, jak mam się do tego ustosunkować. Dla mnie jest to pozytywny element, bo to pokazuje, że mamy, mamy kraje zachodnie, znaczy, że Ukraina jest w lepszej sytuacji niż Rosja, ponieważ ma przyjaciół, a Rosja tych przyjaciół nie ma. Ma po Indie i Chiny, no nie możemy nazwać rosyjskimi przyjaciółmi, możemy nazwać jakimiś partnerami, nie wiem, czy to jest dobre słowo, tak, ale na pewno nie są to przyjaciele, pomimo tego, że Chińczycy bardzo dużo mówią o przyjaźni tak, rosyjsko-chińskiej, natomiast yy, zarówno Indie, jak i Chiny yy, myślą o własnych interesach, co nie znaczy oczywiście, że Europa, tak jak zresztą widzimy, Europa nie jest jakimś tutaj, yy, yy, nie jest jednolita, tak? a więc mamy kraje, które dążą bardziej do, do innych rzeczy niż inne kraje, tak? No co innego chce Polska, co innego chcą Niemca, co innego chcą, chce na przykład Hiszpania, tak? Jeżeli chodzi o Unię Europejską, a co innego chcą Anglosasi. A więc tutaj mamy pewne, pewne różnice. Jak głęboki kryzys była wojna Chiny Tajwan? To jest, wiesz co, trudne pytanie. No będzie, du jeżeli taki, taki kryzys by nastąpił, znaczy ta wojna by nastąpiła, no to jest wojna światowa, tak. Jeżeli tutaj Chiny zaatakowałyby. W... Ciekawe, czy moja prognoza 45 inflacji się... A moment, ja może będę wam pokazywał tak w sumie, zapomniałem o tym. Tomasz Pawłowski, ciekawe, czy moja prognoza 45% inflacji się spełni, ale to panie Tomku w Polsce czy w Rosji? bo w Rosji jest możliwe, w Polsce nie sądzę. Ale oczywiście też jest możliwe, jak wszystko. Czy jest możliwy bunt rosyjskiego społeczeństwa? Tak, jest możliwy. W momencie, kiedy... Bo tak naprawdę społeczeństwo trzyma jedna rzecz. To są, to są dochody socjalne. Duża część, o tym wielokrotnie mówiliśmy, duża część społeczeństwa żyje z różnego rodzaju zasiłków, no, jeżeli od, odliczymy emerytów, rencistów, którzy oczywiście żyją właśnie z tego typu dotac znaczy wpływów państwowych, no to mamy różnego rodzaju weteranów, matki samotne, no bardzo, bardzo dużo ilość ludzi w Rosji pobiera, niesamowita ilość, więcej niż w Polsce. Pod tym względem Rosja jest krajem typowo socjalnym, który opiera się, wiele rodzin opiera się jako jeden z głównych swoich dochodów, to są pieniądze, które otrzymują od rządu. Jeżeli te pieniądze, tak jak było w latach 90., zostałyby zagrożone, wtedy jest możliwy bunt. W innym przypadku nie. No chyba, że znaczy drugi przypadek, no to hiperinflacja i, i ceny. No ale to na to samo wychodzi, czyli do, do, dostaje się tą emeryturę, ale ta emerytura nic nie jest warta, tak? Czy Ukrainie nie brakuje żołnierzy? Moim zdaniem akurat w obu stronom nie braknie żołnierzy. Wiesz, Rosjaną, znaczy prędzej Rosjanom braknie żołnierzy niż Ukrainie na ten moment. Dlatego, że proces szkolenia, pomimo tego, że Rosjanie to poprawili, jest słaby, jest niedostosowany. Oni cały czas jak gdyby 
bo cały czas było nastawienie, że jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, jeszcze trzy i jeszcze zdobędziemy ten, te dwie miejscowości, zaraz cały Donbas i zakończy się wojna. Nikt w Rosji nigdy nie myślał i nigdy nie planował długoletniej wojny. To jest jakiś totalny mit. To miała być operacja szybka, krótka. Na początku to miało być trzy dni, potem trzy tygodnie, potem trzy miesiące, a z tego się robią na ten moment dwa lata. Nikt nie planował kampanii dwuletniej. Dlatego tak Rosjanie się miotają. Natomiast Ukraińcy po prostu się bronią. I w tym momencie przechodzą do odzyskiwania swoich ziem. No i tutaj nie ma co się, co się dziwić. Zobaczymy oczywiście, jak sobie z tym poradzą. Natomiast im akurat na ten moment nie brakuje ludzi, a brakuje cały czas jednak uzbrojenia. Bo pomimo, że Rosjanom brakuje, to Ukraińcom też, bo, bo dostają z zachodu, natomiast no z tego zachodu cały czas mogłoby być więcej. Czy przewiduje pan jakąś formę buntu firm i właścicieli w związku z płaceniem dodatkowo stecznego podatku? Nie. Znaczy te firmy już się pogodziły z tym. Nie mają wyboru, dlatego że jeżeli ktoś się będzie buntował, no to ten zarząd zostanie zmieniony. W najlepszym razie, bo w najgorszym może się jeszcze coś bardziej przykrego wydarzyć. A więc nie, nie sądzę. Był na początku bunt i ten bunt został zgaszony, ponieważ oni mają taką federację, coś takiego jak u nas są federacje tych przedsiębiorstw i tak dalej i ta federacja powiedziała, że ona się nie zgadza. No a potem musiała to odszczekać i powiedziała, że już się zgadza. Prędzej na półkach Marcins, na półkach zacznie brakować towarów niż doprowadzić do hiperinflacji. Tak, to jest, pe... bo, no bo jeżeli będzie, um, będzie sytuacja taka, że będziemy mieli do dróg pieniądza, no to tak jak mieliśmy w komunizmie, tak? W komunizmie nie mieliśmy jakiejś w którymś momencie hiperinflacji, tylko braki towarów w sklepach różnego rodzaju właśnie w systemy kartkowe, talonowe i tak dalej, ale już pierwsze takie efekty zaczną się pojawiać, dlatego że jest ten pomysł znakowania towarów i wbrew chyba tym osobom, które to chcą wprowadzić, czyli mają być znakowane towary rosyjskie, tak? co oznacza, że towary nierosyjskie nie będą znakowane, albo inaczej, one mają być też znakowane jako towary pozarosyjskie, półki, na których się znajdują. Czy może się okazać, że będzie sytuacja odwrotna, że ludzie zaczną poszukiwać towarów nierosyjskich, bo będą po... potrzebne, tak? A, tych rosy... a, a te rosyjskie będą coraz gorszej jakości. Zresztą na to Rosjanie właśnie narzekają, że to jest jeden właśnie z elementów tych sankcji. Oni narzekają, że towary rosyjskie, ogólnie towary są coraz bardziej dziadowskie, tak oni to tak mniej więcej określają na polsku. A więc to tak. Hmm. Czy uważasz, że Chińczycy mogą odebrać Rosji ziemię na wschodzie w sensie siłowo? Nie, nie uważam tak. Nie jest to sposób chiński i na pewno nie teraz. Bardziej bym liczył na to, że Chińczycy będą chcia chcieli uzależniać Rosję od siebie i budować wpływy w Rosji, co się obecnie już dzieje. Czyli zaprzyjaźnieni biznesmeni rosyjski z spółki joint venture, przyjazne samorządy, przyjazny rząd centralny, różnego. I wtedy nie ma potrzeby moim zdaniem używania siły. To jest bardziej chińskie, tak. Czyli tutaj współpracujemy, ale nie na zasadzie współpracy jako równorzędni partnerzy, tylko na zasadzie pewnej wasalizacji. Ostatnio El Assad puścił po, o przejściu... A, czyli tak, Syria. El Assad parę puścił o przejściu rozliczeń na światowym rynku dolców z Najuany. On sam jest przecież na garnuszku Rosji. Co na to reżim mów rządzących Iranem? A, reżim mów rządzący Iranem nie wiem, szczerze powiedziawszy. Jakieś tam miłości nie ma. Natomiast to, że będziemy świadkami przechodzenia wielu krajów na Iwany, moim zdaniem będzie następować. 
tylko nie będzie następować tak, że tak jak niektórzy twierdzą, że ten yuan w przeciągu kilku lat wyprze dolara, euro, no głównie dolara. Nie, nie wyprze. Natomiast wiele krajów będzie chciało rozliczać się w juanach. Do momentu, kiedy nie będzie jakiejś silnej recesji w przyszłych latach w Chinach. Bo to, co trzeba przyznać Stanom Zjednoczonym, to to, że ten dolar jest stabilny. A pamiętajmy, że Stany Zjednoczone trochę mają inną sytuację, bo mają bardzo silny rynek wewnętrzny, a Chiny nie. I Chiny są uzależnione od eksportu, a więc może się zdarzyć sytuacja, że to rozliczenie w Iłanach dla tych krajów na ten moment wydaje się korzystne, ale za kilka lat może się okazać niekorzystne. A więc tutaj nie sądzę, żeby, bo tak, to nie będzie tak, że tak ten Iłan się pojawi. On będzie stanowił kilka procent rozliczeń, Natomiast nie będzie stanowił większości, przynajmniej za mojego życia. No chyba, że będzie jakaś wojna, Chiny tę wojnę wygrają, jakieś inne dziwne rzeczy. Natomiast na ten moment to, co wiemy, to jest to scenariusz nieprawdopodobny, że nastąpi dedolaryzacja, o czym się mówi, tak. Natomiast być może ona kiedyś nastąpi, to jest proces długofalowy. Nie sądzę, żeby nabrał przyspieszenia jakiegoś silnego, ale będzie. Będzie na pewno zmniejszanie udziału dolara. Przynajmniej przez najbliższe kilka lat na pewno nie będzie jego wyparcia. Może się okazać, że za kilka lat się zmieni ta tendencja, nie? I będzie wtedy na przykład odchodzenie od Juana, bo dlaczego my zakładamy, że to jakby tak jak na giełdzie jest trend, no to na razie jest taki, potem jest spadkowy, potem jest wzrostowy, potem jest boczny i tak dalej. Dlaczego my zakładamy, że teraz wszyscy będą odchodzić od dolara i będą przechodzić od Juana i to już jest jak gdyby zamknięte. No nie, no może będą teraz przechodzić, a za kilka lat stwierdzą, nie, jednak z tego Juana zamieniamy na przykład na jena, czy też jeszcze na, na coś innego, na jakieś, na jakieś na jakiś elektroniczny na przykład pieniądz, na jakiegoś bitcoina, czy jakiegoś jeszcze innego. Tak? Nie, nie, nie wiemy tak, jak to będzie następować na ten moment, będzie powolne odchodzenie od dolara i przyjmowanie juana, ale ono będzie powolne i to się też może zmienić. Longin. Historia na dziesiątki przykładów, kiedy ludne imperia przegrywały wojnę z powodu koszmarnych strat. No tak, natomiast no imperia najczęściej przegrywały wojny, słuchajcie, z, powodu, z powodów ekonomicznych. Tak, te upadki. No i to grozi Rosji. Rosja, jeżeli przegra tą czy następną wojnę, no i to też o to Rosjanie walczą, bo oni boją się rozpadu tego imperium. Być może nie takiego rozpadu, tak jak w naszej, że sobie tam podzielimy, będzie tam 30 krajów. Nie, nie, takiego rozpadu, który spowoduje, że przestanie istnieć ten rosyjski mir. Nie, czyli... Ale to już moim zdaniem obserwujemy, tak, czyli to uniezależnianie się Azji Centralnej i to będzie postępować. No i również różnego rodzaju takie napięcia, jeżeli chodzi o wewnętrzne, jeżeli chodzi o Rosję. No i depopulacja Rosjan. Rosjan jest po prostu za mało na tak duże przestrzenie. To jest nielogiczne, że to może przetrwać. Natomiast nie pytajcie mnie, czy i kiedy Rosja się rozpadnie. Ja nie jestem tutaj werny chorom, nie wiem tego. O, to jest ciekawe pytanie. Czy uważasz temat planu Indii, żeby do 2050 roku byli trzecią gospodarką? Mówił o tym Modi niedawno. Czy to jest realne? Tak, uważam, że to jest bardzo realne, ale nie oznacza, że to jest jedyny scenariusz, bo do tego czasu może się sporo jeszcze wydarzyć. Jest sporo argumentów za tym, że mają duże szanse, a takim najważniejszym to jest liczba ludności, która rośnie. No. Jeżeli będą się poprawnie rozwijać, Pamiętajmy też, że 
że z jednej strony ten wzrost ludności to też są różnego rodzaju problemy i napięcia, tak? Natomiast widzimy, że sporo przemysłu jest tam przenoszonych, widzimy co się dzieje w IT, jak silne są Indie w tym zakresie, stawiają na te nowe technologie, to jest dobry kierunek, no wiele jest rzeczy na plus, mają też oczywiście problemy, mają też problemy na przykład z ekologią, no, no wiele też jest takich rzeczy, które są na nie, tak, że mogą mieć problemy, na przykład te zmiany klimatyczne w dużej mierze dotyczą Indii, tak, czyli te kolejne lata, kiedy oni mają suszę rząd, rok po, po roku, nie? to im dosyć mocno daje w kość. Natomiast jak to się będzie rozwijać, no to ja tego nie wiem. Tak? Odpowiadając na pytanie, moim zdaniem jest realne, jakbym to oceniał procentowo, myślę, że 60-70%, czyli bardziej realne niż nierealne. Jakie perspektywy? No srebro jest w trendzie wzrostowym na ten moment, ale myślę, że za moment za moment no zobaczymy, tak? No bo wydaje mi się, że teraz lepsze perspektywy będą na miedzi za jakiś, za jakiś moment. Znowuż, no pytanie jest, czy nie będziemy mieli jakiejś kolejnej recesji i zawirowania. Jeżeli nie będziemy w końcu zaczniemy się odbijać faktycznie w Stanach Zjednoczonych i w Europie, pomimo tego, że w Europie mamy cały czas Hosse, plus jeszcze Indie, no to wtedy, wtedy szansa jest i na srebrze, i na złocie. Indie, mnóstwo kast, mnóstwo ludów i narodów, kilka wyzwań, wyznań, no tak, no to są wyzwa, wyzwania Indii, tak? Tak, tak. Ale to nie oznacza, że oni nie będą trzecią gospodarką, bo to jest duży kontynent, tak? Nie, nie wiem, czy powiedzieć, że to jest kraj, no może kraj, tak, ale tam narodów, języków jest mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju problemów. To prawda. Jest jeszcze ja masa huku. Jest jeszcze Japonia, która utraciła drugie miejsce gospodarcze. Jakoś nie widać, bo chciała. Mają problem przede wszystkim demograficzny. I tu nie ma, nie mają pomysłu, tak? Nie mają pomysłu. Jak go rozwiązać? Co prawda, no były ostatnio takie jakieś sygnały, że być może coś poprawi się w tej gospodarce, natomiast też oni wyszli na dosyć wysoki poziom dobrobytu właśnie i bogactwa, jeżeli mówimy o bogactwie, no to, to jest właśnie jeden z krajów, który może się poszczycić i można nazwać, że tam jest jakiś poziom bogactwa w odróżnieniu od Rosji, no to, no to tak, tak, no ale czy oni jakoś mają źle, nawet, że spadli z tego miejsca? Nie sądzę, żeby narzekali. Dobrze, przejrzyjmy sobie jeszcze wcześniejsze pytania i powoli będziemy, bo mamy już ponad dwie godziny. Ja lubię długie live'y, a syna nie ma na szczęście, więc jeszcze możemy porozmawiać sobie. Szczególnie, że cały czas w tym momencie jest, widzę, 1150 osób. Hmm. Czy Rosję czeka gorszy los niż w Wenezueli, chociażby Kuby? Hmm. Nie wiem. Znaczy, to tak trudno porozmawiać. To są po prostu różne. Hmm. Ani Wenezuela, ani Iran yy, to nie są kraje, które uważają się za imperium. No, no już gdzieś Iran jest ze względów historycznych, tak? No mógłby tutaj myśleć o sobie w ten sposób, no ale raczej Wenezuela to na pewno nie. No gospodarczo Rosja będzie przeżywać przez następne lata katusze, tak? No szczególnie jeżeli ta wojna miałaby potrwać albo okazało się, że to miałoby się... Prze... W, mojej, w mojej ocenie nie przeciągnie się, natomiast jeżeli to miałoby się przeciągnąć na następny rok, bo w mojej ocenie takie, jeżeli Ukraińcy będą mieli tutaj przewagę i przełamią tą, te rosyjskie wojska, na co jest szansa, ale nie będzie to wcale łatwiej, no bo atakować jest trudniej niż się bronić, no to wtedy 
wtedy Rosjanie w jakimś tam stopniu przegrają. Jeżeli nastąpi pad, to też to wbrew pozorom nie jest dobre dla Rosji, bo może się okazać, że nie wszystkie sankcje zostaną zniesione, a nawet jeżeli zostaną zniesione, to ten biznes, pomimo tego, że się mówi, że wróci, to nie wróci, albo inaczej wróci, ale z dużymi oporami do tego, jak się mówi, biznes as usual i to będzie musiało trwać, a pewne procesy, które zostały uruchomione, przez wiele lat będą o sobie dawały znać, a pewne problemy, które były po rozpadzie Związku Sowieckiego, nie znikną przecież i tak dalej, i tak dalej. Rosja nie ma dobrych perspektyw. Ona nie miała dobrych perspektyw przed atakiem teraz, w zeszłym roku, w lutym. I ten atak właśnie miał odwrócić pewne trendy negatywne, jeżeli chodzi o ekonomię, jeżeli chodzi o demografię, jeżeli chodzi o przejście właśnie z, z gospodarki surowcowej na, na inny typ... No i to się nie zadziało, a raczej pogłębiło już wcześniej istniejące problemy rosyjskie. Więc tak to wygląda. Yy, 13 lajków, nie za bardzo wiem o co chodzi, ale spoko. Patrzę tutaj, lajków jest chyba teraz 487. A więc, a i taka słuchajcie prośba, bo być może ktoś ogląda, kto jeszcze nie subskrybuje, w tym momencie ja sobie trochę żartowałem ostatnio o tych 50 tysiącach subskrybentów, ale jeżeli by się udało dobyć, w tym momencie brakuje tylko 300 osób do 9 tysięcy, to byłoby super, jakby się udało do 10 jeszcze lepiej, jeżeli wam się podoba to co robię, to prośba, Przede wszystkim subskrybujcie kanał, jeżeli ktoś ma ochotę, może również wspierać, będzie mi miło. Szczerze, nie jest to jakoś dla mnie najbardziej istotne, tak jak pewnie wielu twórców potrzebuje tutaj jakichś dodatkowych funduszy. Dla mnie najczęściej, najczęściej to wygląda tak, że myślę o tym, że być może za jakiś czas może uda się pójść na emeryturę tak i wtedy być może tak, ale na ten moment na ten moment jakoś finansowo wygląda to dosyć dobrze. Niemniej, jeżeli ktoś ma ochotę wspierać kanał, i bo to daje bardziej dla mnie taką informację, że są ludzie, na którym zależy tak naprawdę na tym, co ja robię. No i to, to chyba w ten sposób ja odbieram. Tak, więc jak najbardziej istotne. Natomiast jeżeli ktoś na przykład chce też wesprzeć kanał, dużo daje, jeżeli wchodzicie na ekonomia Rosji.pl i klikacie tam reklamy, bo to są takie dosyć proste sposoby na to, żeby zwiększyć to finansowanie. Tak. O, tutaj Blue Wolf, jakiś komentarz. No słuchamy. Są komentarze, że Polska będzie potęgą, jeśli wojna będzie trwać dalej. Co pan o tym myśli? Potęgą pod względem ekonomicznym nie sądzę. Pod względem militarnym myślę, że to jest... Znaczy ja mam trochę inne podejście, bo tutaj większość patrzy ze względu na zagrożenie ze wschodu, czyli że powinniśmy się zbroić. Ja uważam, że pod względem politycznym i ekonomicznym, jeżeli Polska posiadałaby silną armię, to pozycja Polski byłaby inna. Widzimy na przykład pozycję nawet Turcji, która ma olbrzymie przecież problemy gospodarcze, olbrzymie, a pomimo tego dzięki właśnie moim zdaniem temu, że ma silną armię, może pewne rzeczy lepiej negocjować. I tutaj jeżeli Polska miałaby silną armię, to pozycja w Europie byłaby zupełnie inna. Byśmy byli inaczej traktowani i nawet w tych rozliczeniach między, Unii, między państwami unijnymi moglibyśmy uzyskać więcej. A więc patrząc z punktu ekonomicznego, inwestowanie w armię ma bardzo duży sens, dlatego że korzyści nie tylko będą takie, że zwiększamy swoją, swoje możliwości obronne, ale również zwiększamy możliwości, jeżeli chodzi o takiego, tak, 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 taką pozycję w Unii Europejskiej. 
Bo wyobraźmy sobie, że Polska ma najsilniejszą armię albo drugą po Francji. No to jak jesteśmy traktowani przez inne kraje? No trochę inaczej. No to nie o to chodzi, że nie wiem, inne kraje się obawiają, że Polska najedzie na te kraje, tak? Nie wiem, zaatakujemy Niemcy. No nie o to chodzi, słuchajcie. A chodzi o to, że i w pewien sposób, no jeż, szczególnie jeżeli byśmy mieli cały czas gdzieś tam nawet te poko- tą pokananą Rosję, no ale która być może kiedyś się odbuduje, może to, może tamto, być może byłaby nawet podzielona Rosja, jakieś kraje by powstały, e- no i byłyby różnego rodzaju niepokoje, no to kraj, który jest na plance Europy z silną armią, no ma większe możliwości wewnątrz Unii niż kraj, który ma tą armię do dupy. Prosto. Natomiast y, trwanie wojny hmm, trwanie wojny nie jest dla Polski korzystne. No jeżeli... Ty, znaczy, no oczywiście można powiedzieć, jest korzystne, bo Rosja się osłabia no, z każdym miesiącem, nie? No ale to jest na takiej zasadzie, że po prostu naszemu sąsiadowi jest gorzej niż nam. No to tutaj nie wiem. Bo Polska też traci na wojnie jako kraj flankowy, tak? Też sobie powiedzmy szczerze. Dzisiejsza noc może być ciekawa na Ukrainie. No może być ciekawa, może być, nie wiem, zobaczymy, tak? Mamy jutro 9 maja, Rosjanie są strasznie spanikowani, że coś się wydarzy złego. No zobaczymy, tak? No właśnie, pytacie się, tak? Czy przewiduje jakieś fajerwerki na Placu Czerwonym? Nie, no to nie wiem. To już jest z pograniczy Macieja Wróżbity, tak? Nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia, tak? Trudno mi stwierdzić. A, bo tutaj dałem jeszcze całość materiału. Słuchajcie, jutro powinien się, bo dzisiaj nie zdążę. Mam ten felieton przygotowany, o którym sobie dzisiaj omówiłem. Niestety muszę go złożyć tak na język polski, co mi cały czas sprawia pewną trudność, bo dosyć dużo czasu zajmuje, a nie chcę znowu słyszeć, że, że znowu jest, jest słabo napisane. Hmm, więc postaram, dlatego to trochę tak przykładam, on jest napisany z grubsza, natomiast postaram się go jeszcze obrobić. Jutro myślę, że po południu powinien się pojawić na ekonomia Rosji. Jeżeli ktoś nie zaglądał, a ktoś ogląda, myślę, że warto. Tam jest dosyć dużo artykułów z rosyjskiej prasy. Są podsumowania, są też materiały, tak jak widzicie, Mateusza pojawiają się. No i też zachęcam, bo do tej pory wygląda to tak, że te materiały Mateusza mają mniejszą widownię, a wydaje mi się, że one są wartościowe, warto się też z nimi zapoznać. Tak, ruskie koleje, tak, 20 tysięcy wagonów. No, Szwedzi, 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 tak, głównie Szwedzi. A chińskie łożyska się nie nadają. I tam, jak mamy teraz kanibalizację, jeżeli chodzi o o ten ruch lotniczy i samoloty, no to taką samą kanibalizację mamy teraz, jeżeli chodzi o wagony. My o tych wagonach mówiliśmy z Mateuszem już w zeszłym roku, chyba w listopadzie. No i się sprawdziło, tak? Sporo rzeczy, słuchajcie, co mówimy się sprawdza. I to z jednej strony miłe, a z drugiej strony no już zaczyna też się czasami robić nudne. Także... No ale, no ale, ale to też nie dziwne. No, no, to też jak gdybyś zastanowili się racjonalnie. No Rosja jest krajem takim, jakim jest. Ma te swoje problemy. I teraz próba udowodnienia, że pomimo tak olbrzymich problemów można prowadzić wojnę i gospodarka na tym nie ucierpi. I pomimo tego, że sankcje są, to i tak nie ucierpi. I pomimo to, że zamienia się dobrych klientów na azjatyckich klientów, to i tak się nic nie zmieni. No, no to tak, no to się nie trzyma, tak znowuż. Nie kleje się, nie trzyma się kupy. I potem taka kupa wychodzi, tak? No, wcześniej czy później pewne rzeczy można zamieść pod dywan, można gdzieś tam przesunąć, przełożyć, no ale kiedyś to, to wyjdzie.
Co będzie z Naddniestrzem? No mamy tą informację teraz, że Naddniestrze, to jakoś przeszło u nas bez echa, a poszło w rosyjskiej prasie, chcą zwiększyć ilość żołnierzy w Naddniestrzu, tam bodajże do tych 3,5 tysiąca, bo teraz jest bodajże 400 osób. No i Naddniestrze wystąpiło właśnie do Rosji o to, żeby uzupełnili. Zobaczymy, czy uzupełnią, czy będą mieli kim, ale no pewnie to jest yy, przez służby rosyjskie próba znowuż wywołania jakiegoś niepokoju. Natomiast u nas to przeszło bez echa. W ogóle nikt... W sumie mogłem, miałem napisać na tym na Twitterze, a w końcu zapomniałem, że to się pojawiło. No dobrze, słuchajcie. Nie wiem, czy coś chcecie się dowiedzieć więcej, bo będziemy powoli kończyć. Ja jeszcze zobaczę jakieś wcześniejsze te pytania od Was. Hmm. O, tu jest coś nowego. Program kosmiczny. No tak, padł. Rosyjski program kosmiczny padł. Nie ma znowu dotacji. Tak naprawdę idą na przetrwanie. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Ranking pożarów. Nie, to chyba ja nie, ale taki pomysł był, być może Mateusz zrobi, tak, to by było ciekawe, tych pożarów jest dużo, no to, bo tam się mieszają takie pożary, tak, są trzy pożary, na pewno służby ukraińskie, na pewno te manka rosyjskie, no bo wiadomo, jak się spali, no to najłatwiej ukryć i tego myślę, że chyba jest najwięcej, jakoś tak, takie mam przeczucie, Mateusz chyba tak samo myśli, no i naturalne pożary, z którymi mamy też do czynienia, szczególnie teraz, jeżeli chodzi o Syberię. No i problem jest tutaj taki, że tych strażaków nie ma, o tym wielokrotnie mówiliśmy, bo większość z nich siedzi na Ukrainie, w okopach. No. Na paradzie będzie prezydent Kazachstanu, tak, jeszcze bodajże Kirgizji i Tadżykistan chyba, o ile dobrze pamiętam. Więc no będą z Azji Centralnej, no i tam chyba tyle. Dobrze, tu jeszcze jest Blue Wolf. Komentarz do wczorajszego materiału Antromed. Dlaczego Rosji będzie wiel, o wiele trudniej przetrwać sankcje niż Iranowi? Eee, no Rosja jest imperium. Rosja o co innego, o co inno walczy, to są mniejsze kraje. Eee, Wiesz co, czy znaczy Chiny to bym zupełnie to inaczej, tak? Kuba, KRLD, tak, to, to są kraje dosyć małe. No Iran może jest jeszcze bardziej specyficzny. Gdzieś można by porównywać Rosję do Iranu, no bo też jest kraj surowcowy, ale. No ale jest inaczej. No każdy kraj w inny sposób. Zresztą o jednej rzeczy zapominamy. Żaden z tych krajów nie prowadzi wojny. Chyba, że ja o czymś nie wiem, nie? No bo tak mówimy o tych sankcjach, nie? Ale no one nie są za założone, bo ten, te kraje prowadzą, mm, prowadzą jakąś aktywną wojnę. Więc nie mają sytuacji, że mają jakieś olbrzymie wydatki. A Rosja ma, bo prowadzi wojnę, tak? Ta wojna kosztuje mniej więcej, tak się podaje teraz, a teraz pewnie nawet może i więcej, miliard dolarów. A jak oni teraz będą musieli coś produkować, no przecież za te wyprodukowane czołgi to im nikt nie zapłaci, tak? No, to pójdzie na przemian na Ukrainie, jeżeli w ogóle cokolwiek uda im się wyprodukować. Nie? Czyli olbrzymi wysiłek, który pójdzie do pieca. No i który z tych krajów, powiedzcie mi, ma taką sytuację? Nie? Że coś jeszcze nie dość, że ma sankcje, to jeszcze coś produkuje i te, to, co produkuje, to tak naprawdę pali od razu i wyrzuca. Korea prowadzi wojnę. No, ciekawe z kim prowadzi wojnę. Może tak nie za bardzo. Widzę tej wojny, chyba że ja znowu o czymś nie wiem, nie? Oprócz tego, że się zbroją, no, ale to ile wiem. Tak, miliard dolarów dziennie, tak się mniej więcej szacuje, tak 900 milionów dokładnie tam z Singapuru szacowali, 
moim zdaniem teraz to było w zeszłym roku, nie? A teraz musi być więcej, bo te wydatki poszło 36%. No to przecież to nie poszło, tak jak mówię, na służbę zdrowia, bo wiemy, że nie poszło na służbę zdrowia, a wiemy, że poszło na zbrojenia i na nawet nie na zbrojenia. No jeszcze mamy te, te, te rzeczy socjalne. Tym mamy teraz rzesze weteranów, tych różnego rodzaju kadłubków, rannych. No przecież to są też duże koszty, nie? No i ta służba zdrowia, która jest niedoinwestowana, jeszcze ten, no przecież ci ludzie muszą mieć jakieś, jakąś opiekę. No nie wygląda to dobrze, tak? O, bia- o gospodarce Białorusi. Nawet ostatnio miałem puszczać jakąś nitkę, bo tam mam dane na temat ich właśnie rezerw walutowych. No i tam nie ma rewelacji, tak? Oni wiszą tak naprawdę na włosku. Jeżeli kraje zachodnie by uderzyły w Białoruś, no to myślę, żeby wywołały tam dosyć duży kryzys. Ale może się to zdarzyć zupełnie przypadkiem, w przypadku 11 pakietu sankcji, bo tak jak wiecie w środę powinien się pojawić już zestaw. Tam Polska naciska na kilka zapisów. Zobaczymy co tam finalnie będzie i na co kraje się zgodzą. No z ciekawych rzeczy, no to co dzisiaj puszczałem, czyli ta informacja, że statki, które są bez ubezpieczenia, które wożą rosyjską ropę i które nie mają wpisane, że podają się pułapowi cenowemu, nie będą mogły zawijać do europejskich no i tych zachodnich powiedzmy powiedzmy portów. Ogólnie 2023, ta szczególnie druga połowa powinna stać pod znakiem zacieśnienia sankcji, szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo tam doszedł ten Departament Sprawiedliwości. I może być bardzo ciekawie, już widać pewne efekty. Najpopularniejszym obecnie modelem jest Łada, nie Gruz 200, ale niech będzie. Jaka jest skala ataków na magazyny paliwa w Rosji? No, na razie jeszcze piarowa, bardziej niż realna. Ale może, w którymś momencie mówiłem, może się okazać, że zacznie być realna. Znaczy miejscowo ma to znaczenie na pewno. Tak, Najbardziej to jest bolesne na pewno na Krymie. I tam to jedno uderzenie, które poszło dla floty sewastopolskiej, faktycznie stanowi problem. Faktycznie stanowi problem. Ale no, trzeba by to jeszcze powtórzyć tak z kilka, na, lepiej z kilkanaście razy, żeby to się przełożyło realnie. Natomiast no, oczywiście pierowo no, dosyć duże znaczenie, no bo wszyscy na Ukrainie widzą tak, że, że Rosjanie też są atakowani nie tylko, szczególnie jeżeli codziennie muszą schodzić do schronów, no to widzą, że, że ci na Krymie no może nie mają aż tak źle, ale, ale też dotyka ich wojna. Okay. No dobra, słuchajcie, jeszcze dwie minutki i kończymy. Następny materiał, słuchajcie, będzie w czwartek. W czwartek powinien być materiał wspólny z Markiem Meissnerem. Rozmawialiśmy, że będzie. Więc będzie dosyć ciekawie. Co jakiś czas chcielibyśmy zmieniać te osoby i gości, chociaż no, do wielu się już przyzwyczailiśmy, tak, tak jak wiecie, tak. Więc bardzo mi się na przykład podobają te rozmowy z Danielem, bo się różnimy i to jest fajne. Natomiast będziemy też dopraszać jeszcze dodatkowe osoby co jakiś czas. Blue Wolf, świetny live. Dzięki. Mogłoby być trochę tam kilka rzeczy lepiej, ale to jak to uroki live, tak? Co innego jak się nagrywa, łatwiej jest się przygotować. Ja lubię live, jest większa wtedy improwizacja.
Jest większa improwizacja. Słuchajcie, no to mówię powoli. Będziemy kończyć. To jest jeszcze jakieś pytanie odnośnie unit pola. A i znowuż o Orlen się pytacie, w czym on się rozlicza. No, kupuje rosyjską ropę, tak? A w czym się rozlicza? Nie wiem, nie sprawdzałem, tak? Są jak dwie możliwości. Najprawdopodobniej rozlicza się w dolarach, ale może się mylę, tak? Może się rozlicza w rublach. Nie mam zielonego pojęcia, tak? Trzeba by sprawdzić. Natomiast ropa jest rosyjska pewnie i pewnie o to chodzi. O ze z panią Joanną Krzysiek Karys. Rozumiem, że wam się podobało. Mi się akurat ten live, tak jak wiecie, nie za bardzo podobał. Uważam, że byliśmy słabo przygotowani wszyscy. Natomiast czy będzie? Będzie live na temat OZE, bo mam tutaj osobę i to może być ciekawe, Czyli bardziej to, co było ostatnio trochę z Łukaszem, czyli na temat OZE, ale od strony takiej praktycznej. Jak to wygląda w Polsce, jakie mamy problemy od osób, które instalują i robią takie duże instalacje OZE. Bo to wydaje mi może być ciekawsze, tak? Czyli tak naprawdę nie o tym, co kiedyś będzie i tam jakieś plany i mityczne ideologie, tylko to, co jest na dzisiaj i co nas czeka, bo ja nie jestem jakimś przeciwnikiem OZE. Tylko chciałbym, żeby to było robione z głową. A wydaje mi się, że czasami to, co jest w Unii Europejskiej i to, o czym się mówi, to więcej jest tu ideologii niż realizmu. Więc będzie na pewno na temat, na temat tego OZE. Nie wiem, kiedy być może za tydzień, jeżeli mi się uda tutaj zaprosić osobę, która się tym zajmuje. Jak już wstępnie rozmawialiśmy i i, i, i i tak będzie. Natomiast jeszcze, żeby odnośnie tego OZE, żebyście dobrze zrozumieli, ja akurat byłem poirytowany, bo mieliśmy rozmawiać o czymś innym i o Rosji, a nie o OZE. To nie był temat tego live'u. Jeżeli to byłby temat live'u, byłoby ok. Natomiast ponieważ nie był to temat live'u, to Uważam, że to było trochę bez sensu. Um, pytałem się Kamili, no ale powiedziała, że na razie nie ma czasu. Ktoś się jeszcze pytał, z tego co wiem, odnośnie możliwości uczestnictwa w jakimś wspólnym przedsięwzięcie. Maciek ktoś się pytał, Maćkowi powiedziała, że na ten moment też nie. Każdy, znaczy, żebyście też dobrze zrozumieli, tak? Uważam, że Andromeda robi świetną robotę i ma prawo robić to w swój sposób. Niekoniecznie musi robić cokolwiek z nami, chociaż dla mnie byłoby przyjemnie też pogadać, szczególnie na właśnie jakimś takim panelu, na live, bo myślę, że to wiele osób by zainteresowało, tak? Jak to wygląda z jej strony, no i wymienienie różnego rodzaju tutaj spostrzeżeń. No mówię, no teraz będzie Marek Meissner, o którego prosiliście wielokrotnie, żeby dołączył. Marek miał problemy cały czas, jeżeli chodzi o czas, no ale akurat udało się w ten najbliższy czwartek. Natomiast jeżeli chodzi o Kamilę, no to tak jak mówię, nie wiem. Z tego co wiem, to tak się nazywa. Andromeda to jest pseudonim. A... Nie wiem, nazwiska może nie będę, bo mogłaby sobie nie życzyć, tak? Natomiast tak jak mówię, robi o wiele lepsze materiały w mojej ocenie. Jeżeli chodzi o profesjonalizm niż ja, ja robię raczej nadal hobbystycznie i po amatorsku. Ona robi to bardziej profesjonalnie, szczególnie ta część graficzna i montaż. No, u mnie jest więcej... Więcej improwizacji, tak? Robimy coś na bieżąco niż materiały. Zdaję sobie sprawę, ile to może trwać. Przygotowanie takiego odcinka. No, to, to, to jest dosyć duży nakład pracy. Ja tego czasu po prostu na ten moment nie mam, 
żebym robił to tak dobrze jak ona. Zresztą nie wiem, czy bym robił kiedykolwiek tak dobrze, a więc... Jedyną rzeczą, którą fajnie by było, jakby było więcej u Andromedy, no to nowszych tych tematów, bo często omawiam, omawiane są tematy tak i dane ze stycznia, powiedzmy, czy z zeszłego roku. I to jest ok, w porządku, tak? Tylko, że tutaj tak szybko się wszystko w Rosji zmienia, że, że czasami. Tak, kiedyś Marcin no to nie jest tajemnica, jak ona się nazywa, natomiast może sobie nie życzyć, żeby to upublicznić, nie wiem. Um. Dobrze. Chcecie petycji? Proszę, piszcie, tak. Ja zapraszam, w każdym bądź razie nie ma żadnego problemu. Dlaczego kupra na koszulce? O. No akurat taki samochód posiadam, nie? Więc to tak do, dostałem tą kuprę tak jak gdyby, no więc jeżeli kogoś interesuje, tak, to mam, mam kuprę, w sumie ją, nią nie jeżdżę, bo nie mam gdzie, ale dosyć szybki samochód, jeżeli ktoś lubi to. Prędkość to dosyć fajnie, a więc nie narzekam, tak, i na koszulkę, i na samochód. Takich koszulek mam kilka, więc... Nie Formentor, ja mam kuprę Ateka. Formentor był za mały dla mnie. Chociaż ostatnio widziałem ten, ten elektryczny, a bardzo ładny, tak? Ten, ten, to, tą, tą nową kuprę. Ile cylindrów? No można, słuchajcie, sprawdzić, ile, ile kupra ma cylindrów. Tam jest chyba 300 koni, coś, coś takiego. Tak, coś tam. Yy, dobra, ale może, bo już przeszliśmy na jakieś moje prywatne, prywatne rzeczy, to myślę, że już możemy powoli, powoli kończyć. Szczególnie, że większość, większość nie, nie interesuje. Czy jutro oglądam paradę? Tak, oglądam oczywiście. No nie odmówię sobie tego zobaczyć. Szczególnie, że ma być dosyć dużo, tak jak wiecie, 40 orkiestr ma być. tak? <śmiech> Będzie więcej orkiestr niż, niż żołnierzy. Tak? Mm. A odnośnie tak, czy mam pięcio, wiesz co, chyba jest pięciocylindrowa, musiałbym sprawdzić, chyba nie jestem jakimś takim znawcą na temat. Dobra, jeszcze coś, chyba nie, a więc słuchajcie, w takim razie kończymy, jeszcze raz wszystkim wam dziękuję, że dotrwaliście do 11 w nocy ze mną, prawie 2,5 godziny. Podejrzewam, że osoby, które będą to odtwarzały, będą zadowolone, pomimo tego, że tak długi materiał i myślę, że dosyć dużo ciekawych rzeczy starałem wam się powiedzieć. Dla wielu was no to były rzeczy, które już też słyszeliście wielokrotnie wcześniej, natomiast no, chciałem podsumować te rzeczy, które właśnie dotyczą tych możliwości rosyjskiej jeżeli chodzi o prowadzenie wojny, bo wydaje mi się, że... Znaczy ja tego nie rozumiem, skąd tego typu mit, oprócz tego, że jest wygodny dla rosyjskiej propagandy. A więc jeszcze raz, miłej nocy, trzymajcie się, dziękuję, że ze mną jesteście. Cześć.